ആയിരത്തിലേറെ പേരുടെ ദാരുണമായ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ശർമ്മ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ സിറ്റിംഗ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി നേരിടുന്നതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ശർമ്മ കമ്മീഷൻ തെളിവെടുപ്പിൽ ദേവദേവൻ എന്ന അധോലോക നായകന്റെ സാക്ഷിമൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സുശക്തമായ രക്ഷാസന്നാഹങ്ങളോടെ ഗവൺമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ കൂടുന്ന കമ്മീഷൻ മുൻപാകെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഹാജരാകും ചില ദേശീയ നേതാക്കളും ഭരണാധികാരികളുമടക്കം പല ഉന്നതന്മാരും ഈ കേസിൽ പ്രതികളാകുമെന്നും ഞെട്ടിക്കുന്ന പല അഴിമതി കഥകളും പുറത്തുവരുമെന്നും നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു ശക്തിയും സ്വാധീനവുമുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കാൻ ഭയന്ന് പലരും മാറി നിന്നപ്പോൾ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ദേവദേവൻ ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ ആരാധനാപാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്
grace of god is all right sir
ാണ് രാഷ്ട്രീയ കുറ്റവാളികളോട് കോടതിക്കും ബഹുമാനമാണല്ല ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസിഡന്റ് ജയിലിൽ ഉണ്ടല്ല ഒരു അന്തസ് ബുദ്ധി നമ്മള് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പകയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതോ ഞമ്മക്കൊന്നും വേണ്ട ഗൾഫിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബായിക്ക് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഡബ്രഹ പുള്ളിക്കാരന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബായിയുടെ ഏകബനിപ്പെട്ടവരാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് കൽക്കത്തായിലെ അരുൺ മുഖർജിയുടെ കള്ളച്ചാറായി കടത്തി തുടങ്ങി നാടൻ ബോംബുകളും കള്ളത്തോക്കും ആയുധമാക്കി പൂളി ഗഞ്ചിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ദാതയായി ജയിലിൽ പല തവണ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ഒടുവില് ഡോക്കിയാടിലെ ഗുണ്ടാത്തലവൻ ബാട്ടിയായ വെട്ടിക്കൊന്ന് ഒളിവിലായി അവിടെ പോലീസ് പിടികൂടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഈ തെക്കോട്ടിയാരി ഇടയിൽ അഞ്ചാറ് കൊല്ലം പട്ടിണി കിടന്ന് കൽക്കത്ത തെരുവിൽ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊല്ലാനും ചാവാനും മടിയില്ലാത്ത ബംഗാളി തീവ്രവാദി സംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഞാൻ പൊരുതിയിട്ടുണ്ട് പാവം മനുഷ്യരുടെ ചോര കുടിച്ചു വീർത്ത വർഗശത്രുക്കളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലും അവന്മാർക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാക്കി ഉടുപ്പിട്ട ചെന്നായ്ക്കളുടെ മടകളിലും ഞാൻ ബോംബറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണില്ല ആരും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാണില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അത് പറ അതോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ത് വില കൊടുത്തു അന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തുറക്കണമെന്നാണ് ബായി പറഞ്ഞേക്കണത് തൽക്കാലം ജാമ്യത്തിലായാലും മതി അതാണോ എളുപ്പം ഈ എന്റെ കാര്യം നോക്കിനേ പെറ താഴ കൊലപാതകം ഭവന വേദനം എന്ത് അല്ലോ പത്തു പേരെ കേസിലെ പ്രതിയാണ് നമ്മള് ഇപ്പ ജാമ്യത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത കാലത്തെങ്ങാനും നമ്മുടെ കേസെടുക്കും തോന്നുന്നുണ്ട അപ്പൊ ജാമ്യം തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ബായി പറഞ്ഞത് ഏത് ബായ് വലിയവനായിരിക്കും ബോംബേൽ അവന്റെ താങ്ങാനായിട്ട് കൊറേ കമ്പനിക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഗൾഫിൽ ഇരുന്ന് അവൻ റിമോട്ട് കൺട്രോളിനകത്ത് പുളുത്തുമ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നെ കിട്ടത്തിൽ അവനോട് പോയി പറ അല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ബയക്കടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല മോനെ ബായി എന്നെ സഹായിക്കാന്ന് പറയണത് അന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കൂടെ എനിക്കിഷ്ടം വേണ്ട ഒരു തന്നെ എടാ പകയ അന്വേഷിച്ചിടുന്ന പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട ഈ കുത്തിരി ആലോചിക്കണേ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട നമുക്ക് ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കാൻ നല്ലത് എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ വഴിക്ക് പോവാം മോനെ തന്തയ്ക്ക് പുറക്കാത്ത വഴി പറയുന്നു ഇയാൾ അരിശപ്പെടുന്നതിനാ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ കുത്തി കയറിയ കേസിൽ നമ്മൾ അത്തായത് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിലും ചൗധരി റാഫി ഇസ്മേൽ സെറ്റ് ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തില്ലേ അതിലും മോശമൊന്നുമില്ല ഡേവിഡ് അബ്രഹാൻ എങ്കിൽ നീ ചിലടാ പുല്ലെ അവന്റെ കോണം കഴുകി കൊടുക്കാൻ എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ അടക്കാം ഒരു കണക്കിന് അതാ സുഖം ബോംബെ ആർദർ റോഡ് ജയിലിൽ ഒന്നര വർഷം പെട്ടില്ലേ അന്ന് ആ ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സമാനത്തോടെ ജീവിച്ചത് ഏതവന്റെ കത്തിമുനിയാ നെഞ്ചി കയറുന്നത് എവിടുന്നാ വെടിയുണ്ട് ചേറി വരുന്നത് ഒന്നും പേടിക്കണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ ഓടി നടക്കുന്നത് തന്നെയാ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കാവൽ നിൽക്കുന്നത് അതാ വേറൊരു രസം പിന്നെ കൈ കാശുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളിന് കള്ള് പെണ്ണിന് പെണ്ണ് അവിടെ കിട്ടാത്ത ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താണാവോ ചോറും ചാറും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ ചൂരെങ്കിലും കിട്ടാതെ പെണ്ണ് നിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കാറ്റുപോയില്ലെന്ന് മാത്രം ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നോ
അതും ബ്രോഡ് ഡേ ലൈറ്റിൽ ഭ്രാന്തല്ലേ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഏയ് കണാ ഗുണ സംസാരിക്കാതെ കേസിന്റെ കാര്യം പറയണോ അറ്റം ടു മർഡർ സെഷൻ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ഐ പി സി ഇംപ്രസൺമെന്റ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഫോർ ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ജഡ്ജിയെ സ്വാധീനിക്കുക എതിർഭാഗം സാക്ഷിയെ വകവരുത്തുക ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പില്ല വാടക പ്രതികളെ ഉണ്ടാക്കണം കുത്തേറ്റ പോലീസ് ഓഫീസറെ കൊണ്ട് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് പറയിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെയിൽ കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഈ വക്കാലത്ത് നോപ്പിട്ടേക്കും ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നാൻസി സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സൗത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന ഖാൻ സാഹിബിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല വരണം ഇവര് ഖാൻ സാഹിബിന്റെ ആരാണ് പറഞ്ഞത് താഴോട്ട് വന്ന എല്ലാം പറയാം അതെ അവരുടെ അമ്മ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ എന്താ പറയാ ഭാര്യയെ പോലെയാണ് ഈ പെണ്ണ് അങ്ങേരുടെ മകളാണെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ പോയി കാൻ സാബിനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഈ കൊല നടത്തിയത് കഞ്ചപ്പ ഗൗഡറാണ് നേരത്തെയുള്ളൊരു വൈരാഗ്യം ഓൻ തീർത്തതാണ് കോടതിയെ മുറി വെച്ച് ഇങ്ങനൊരു കൃത്യം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരുത്തനും ധൈര്യപ്പെടില്ല അത് ഞമ്മടെ ഭായി ഡേവിഡ് എബ്രാഹാമിന്റെ അളിയനെ ഗൗഡറുടെ ശക്തി മനസ്സിലായില്ലേ പോലീസിലും ഗവൺമെന്റിലും ഓന് ഭയങ്കര സ്വാധീനമാണ് അറുകൊല ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ഗുണ്ടകളെയാണ് ഓൻ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണത് അതിപ്പെട്ട ഒരു കോളിരാജനും പാർട്ടിയുമാണ് ഇത് ചെയ്തത് അന്നും ഒരു കോളി നമ്മൾ തിരക്കുകയായിരുന്നു അവൻ കേരളത്തിലേക്കാ കടന്നതെന്നും കേരളത്തിൽ എവിടെയുണ്ടെന്നും ഇപ്പോഴാണ് ഞമ്മക്ക് പൊടി കിട്ടിയത് ഞമ്മുടെ ആൾക്കാരെ വിട്ട ഓൻ തിരിച്ചറിയും തലത്തറങ്ങളിന് മുമ്പ് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഓന് പരിചയമില്ലാത്ത ഇങ്ങളെ നമ്മൾ ജോലി ഏൽപ്പിക്കണത് ഇപ്പ പൊടി കിട്ടിയ അവിടെ മറ്റ് ബിനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സൂക്ഷിക്കണം കോളിരാജൻ മോശക്കാരനല്ല നേരിട്ടിയെന്ന് അവനോട് നമ്മൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടാ മതി എന്നെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു കൊമ്പന്റെ കീഴ് നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച ശീലവും എനിക്കില്ല വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആളെ നോക്കാം അല്ല മോനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഖാൻ സാഹിബിന് മറ്റുള്ളവരോട് കൽപ്പിച്ച ശീലമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ യവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു ഏതാ ഇവൻ ഓക്കെ 
നമ്മള് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം ിച്ചിരുന്നു എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മാതാ ഹോസ്പിറ്റലാ അകത്ത് ഫുൾ പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റിയാ പുറത്ത് അവരുടെ ആളുകളുണ്ടാവും പകൽ സമയം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല ൂട്ടിന്റെ <laughs> കേരളത്തിലെ കൊമ്പൻ ഇടുക്കിയിലെ രാജാവ് എന്നൊക്കെയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് കാര്യമറിയാതെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഇവിടെ കൊല നടന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അന്നേ ദിവസം രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഈ പ്രതികളെ രണ്ടുപേരെയും കഞ്ചാവ് കൈവശം വെച്ചതിന് 
ഇടുക്കി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതായി ഞാൻ രേഖ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതികൾ സ്ഥലത്തില്ലാന്ന് വരുത്താൻ ഒരു അലീബിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാം ദിവസം അവരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡിൽ അയച്ചതാണ് അവിടെ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ജയിലിൽ സൗകര്യം പോരാന്നും പറഞ്ഞ് അവ മാരി ആശുപത്രിയിൽ പോയി അതിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റും ഏ പറ്റും കിട്ടും എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും വാടക ഗുണ്ടകളാകാനാണ് സാധ്യത ഇത്രയും പ്ലാൻഡ് ആയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ ശക്തനായ ഒരാൾ അവരുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ സംശയം പറയൂ കേരള എം പി നാഷണൽ ലീഡർ രാമകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് നമസ്കാരം സാർ ഇതൊന്നും അവന് കോളേജിൽ ചേരണമെന്ന് അതിന് അച്ഛന്റെ സഹായം ചോദിക്കാൻ വന്നതാ സഹായം ചോദിക്കാൻ അമ്മ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണോ നിന്നെ അരിയിൽ നിന്ന് ആശേരിക്കാൻ കടിച്ച് എന്നിട്ടും അറിയിപ്പോടെ പട്ടി എന്റെ ചെരുപ്പ് കാറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു യോ നേതാവ് അവന്റെ ഞാൻ കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് അച്ഛാ ഫോണിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ല സുഖേട്ടും പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന വൃത്തികേടുകൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിനകത്തേക്കും കടന്നിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ തടയുന്നില്ല ഭയന്നിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മരുവാനോട് ചോദിക്കണം ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയാവും അല്ലെ അതെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് തോന്നിയാസവും കാണിക്കാലോ നീ മിണ്ടി പോകരുത് എന്തൊക്കെയാണല്ലോ ഈ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാത് അമ്മാവാ ഇയാളെന്താ വായി മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങി പോടെ പുറത്ത് ഓ അമ്മാവാ ഖാൻ സാബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെട്ടത് അതിങ്ങനെയാവും ഞാൻ കരുതിയില്ല പോലീസിന്റെ കണ്ണിപ്പെടാത്ത ഇതുപോലൊരു സേഫായ സ്ഥലം മോശകോട ഇതൊരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ വീടാണെന്ന് ഓർത്തോ പുറത്തറിഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നത് എന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേജ് ആണ് വർഷങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രതിച്ഛായ പാളയത്തിൽ തന്നെ പടയോട്ടം നടത്തുന്ന യൂതാസുകളാണ് ചുറ്റും അവരാരെങ്കിലും ഇതറിഞ്ഞാൽ എന്താകും ഗതി കണ്ട തെണ്ടികൾക്കും വാടക കൊലയാളികൾക്കും കയറി കിടക്കാനുള്ള ചന്തപ്പുരയല്ലേ ഇറക്കി വിടണ പറ്റാളെ വേണ്ട മെനക്കടന്ത നിങ്ങളുടെ സൽക്കാരവും തേങ്ങയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല ഞങ്ങളിവിടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഏത് തെണ്ടിയുടെയും കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരന്റെയും കാല് നക്കാൻ പഠിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഖം തിരിക്കുമെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലേ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തം വെടിയേറ്റ് വീണപ്പോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരാൻ തോന്നിയില്ല ആ നിലയിൽ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ പറയിപ്പിക്കും കൊലയാളികൾക്ക് കൂട്ടു നിന്ന നേതാവിനെ പറ്റി കൊല ക്യാമ്പുലൻസ് ഒട്ട് ഗെറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് വരെ ഒരുക്കി തന്ന തന്റെ മരുമാനുണ്ടല്ലോ ദായി നിൽക്കുന്ന സുകുമാരൻ ഖാൻ സാഹിബും ഡേവിഡ് എബ്രാഹിമും ഇവനും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ തെണ്ടികളും വാടക കൊലാളികളും ഒക്കെയാ കോടതിയും ജയിലും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നവുമല്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യം അതല്ലോ ഈ കാണുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എ സിയുടെ തണുപ്പില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ദാഹത്തിന് ജ്യൂസും മറ്റേ കൊലയൊക്കെ വേണമല്ലോ ഈയിടെ പോയി തുടങ്ങിയല്ലോ കുറെ നേതാക്കന്മാര് അങ്ങ് ബീഹാർ ജയിലിലോട്ട് അവരോട് പോയി തിരക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയതാണോ തീർന്നില്ലല്ലോ ഈ കാര്യം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിലും കേന്ദ്രത്തിലും ഒരുപോലെ ശക്തിയും സ്വാധീനമുള്ള രാമകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ചീഞ്ഞ് നാറും അധികാര കസേരൻ താഴെ ഇറങ്ങിയാൽ ഈ പരിവാരങ്ങൾ ഇസ് കാറ്റഗറി സെക്യൂരിറ്റിയും പറക്കുന്ന ബെൻസും ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നോക്കുവോ ചത്തുപോവും അത് ഒഴിവാക്കാനാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പുളുത്തിയത് ഇനി പറ ആട്ടി ഇറങ്ങണോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അതോ ഇതിലും സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്തേക്ക് മാറ്റണോ നേതാവിന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാം ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ആലോചിച്ചു ഒരു പുളുത്തിയ നേതാവ് തൃപ്തിയായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലോ കൈക്കൂലി കമ്മീഷൻ കള്ളക്കച്ചവടം പോരാഞ്ഞ കൊലപാതകം വരെ ആയില്ലേ ആയി നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വെട്ടിവിടുങ്ങാനല്ല
സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആയിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛന്റെ മാനം കാക്കാൻ സുഖു എന്നെ വിളിക്കണ്ട ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക് ചേരി തിരിഞ്ഞുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം ഒന്ന് നിർത്താൻ ഒരൽപ്പം മനസമാധാനം തരൂ അച്ഛനെ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു എന്നോട് പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല പിന്നെ മാധവൻ നായരെ ഓ ഈ മക്കൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ കലികാലത്ത് അങ്ങനെയാ സാറേ മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ശത്രുക്കളാവും ഇത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവനാ ഞാൻ എനിക്ക് ജനിച്ച ഒരു എണ്ണത്തിന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ സുഖം സമാധാനം മംഗലാപുരം കോസ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ആളല്ലേ നമ്മളങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ച് മേരാ മത്ര ിന് ദേവനെ അയക്കാനാണ് ബായി പറയണത് പക്ഷെ ഈ കാര്യം നമുക്ക് പിടി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ കൊല നടന്നത് കാരണം ഗൗഡർക്ക് നമ്മളോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൂടും ദേവൻ നമ്മുടെ ആളാണെന്നുള്ള കാര്യം ഗൗഡർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതാവും എന്നാലും പുതിയൊരാളെ വിശ്വസിച്ച് ലോഡ് പത്ത് പതിനഞ്ച് കോടിക്ക് മേലെ വരുമെന്ന് ബായി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ബാംഗ്ലൂർക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളി ദേവൻ അവിടെ കാണും ബാക്കി കാര്യം ഞമ്മൾ എത്തിക്കണമെന്ന് മകളുടെ വരൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ കാളിമുത്തുവാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആരായി ന്യൂസ് വരുന്നത് ആരായാലും ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പറ ആരാ വരൻ മേട ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം എന്നെ ഗോസിപ്പ് എഴുതി വിടുന്ന ഒരു ഫിലിം ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് കാണരുത് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ ഒരു നാഷണൽ ഡെയിലിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് പറഞ്ഞോളൂ ആ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോവാം കാർ വന്നുണ്ട് താൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയില്ല കാൻസാ പറഞ്ഞാച്ച അവിടെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ വല്ലായ്മ വരാണ്ടിരിക്കും കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പണി തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഞമ്മക്ക് ഒപ്പിച്ചേരാവെന്ന് കുറുപ്പ് സാർ വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു പച്ചെങ്കി ഇപ്പൊ മുണ്ടാട്ടില്ല അമ്മാവിന് ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ മാത്രമല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റേറ്റിന് മുകളിലുള്ളവർ സമ്മതിക്കണ്ടേ ഏതായാലും അമ്മാവിനോട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം അതിരിക്കട്ടെ ആർക്കായി കാശ് അന്നോടായത് കൊണ്ട് പറയാം ഞമ്മടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാള് രാജ്യസഭാ മെമ്പറാകുന്ന ഈ വടക്കുള്ള കള്ളക്കടത്തുകാർ പലരും ഇന്ന് പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരാണ് എന്നാൽ ഞമ്മടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞമ്മളും കരുതി ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് പാർട്ടി ചോദിക്കുന്നത് അത് ഞമ്മടെ വിഹിതമാണ് ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയും ഓക്കെ സർ എം പി ആകുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അദ്ദേഹമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാബാ റഹീം ആ അത് ഞാൻ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം ഓക്കെ വേണ്ടത് ചെയ്യാം ഡോൺ പറി അസ്സലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ തുകയുണ്ട് ഓ അല്ല നിങ്ങൾ എം പരിചയമില്ലേ ആ ഇയാളുടെ അമ്മാവനുമായിട്ട് പരിചയമെന്നല്ല വളരെ അടുപ്പം തന്നെയായിരുന്നു ആ അന്ന് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്പിരിറ്റ് കിടത്തുന്ന കാലം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങേർക്ക് പണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ പാർട്ടി ഫണ്ട് ഇലക്ഷൻ ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരിക്കൽ കുറെ കൂടുതൽ പണം ചോദിച്ചു അത് മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതോടെ തെറ്റി എന്റെ ലോറികൾ മുഴുവൻ പിടിച്ചു അല്ലോ പിന്നെ മറ്റിടപാടുകളൊക്കെ നടത്താൻ ലോഞ്ചൊന്നും കരക്കടുപ്പിക്കാൻ പറ്റാതായി അങ്ങനെ ഗതി കെട്ടാണ് ഞാൻ കേരളം വിട്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ തെണ്ടിയില്ല കള്ളക്കടത്തുകാരനായിട്ടല്ല ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ എന്നെ കാണുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥകളല്ലേ ഇനി അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പരിചയം ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞോന്ന് മാത്രം ഹോട്ടലിൽ അവർ കാത്തിരിക്ക നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ബാബാ ഇരിക്കണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ടുവരാ ഇവിടെ ഡ്രൈവർമാരില്ലേ അന്യ ഏപ്പിച്ച ജോലി ഇതാണോ ഒരു സിനിമാ നടി വണ്ടിക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ചെക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കേറ്റിയത് എന്താണ് മോനെ ഈ 
കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അന്റെ ഒമ്പി നമ്മൾ തൊപ്പി ഊരുന്ന് പറയാ എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം ഹോട്ടലിൽ ഒന്ന് പോണം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഹലോ ആരായിരുന്നടി വിളിച്ചത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ കാളിമുത്തു എന്നിട്ട് ഇനി എന്താടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹലോ സാർ കട്ടായി പറ്റി സാർ ഞാൻ അവളുടെ അമ്മ പേശരേ ചിന്നമ്മോ ആ നാൻസി സാർ നാൻസി കീഴെ തൂങ്ങറ ഒരേ തലവലി ഇപ്പൊ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് പോയിട്ട് വന്നത് അത് താ അയ്യോ ഡോക്ടറോ അതെല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട സാർ കൊഞ്ചം റെസ്റ്റ് എടുത്താ എല്ലാം അപ്പടിയും ശരിയായി പോയിടും ആമാ ശരി സാർ എടി നീ എന്താ ഈ കാണിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് നേരെ വരുമ്പോ അത് തട്ടിക്കളയുന്ന ബുദ്ധിയല്ല അദ്ദേഹം ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയാ കോടീശ്വരൻ അയാൾക്ക് വേറെയുണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ള മക്കളും ഭാര്യയുള്ള അങ്ങേർക്ക് എത്ര ചിന്ന വീടുകളും വെപ്പാട്ടുകളുണ്ടെന്ന് നമ്മക്കറിയോ പുറമെ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ടി വി അനൗൺസേഴ്സ് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ എത്ര പേര് അങ്ങേര് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നീ അന്വേഷിക്കണ്ട നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നീ അഭിനയിച്ച കിട്ടുന്ന തുക അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ച് തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷറി ബസ്സുകൾ പെർമിറ്റ് അടക്കം മസനഗുടിയിൽ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറെ എന്ത് വേണോടി നിനക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണം എന്നെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി മൊത്തമായി എന്നെ വിൽക്കാനാണോ ശ്രമം അതേടി നീ എന്നും ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുമെന്ന് കരുതണ്ട ഈ ശരീരം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞാൽ മുഖത്തൊരു ചുളുവ് വീണാൽ ഇന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാരിൽ ഒരുത്തനും പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അതിലും കെതികിട്ടില്ലമ്മേ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഒരു അനാഥയെ പോലെ കഴിയേണ്ടി വന്ന എനിക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ മുതിർന്നപ്പോൾ മകളെ സിനിമാ നടിയാക്കാനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ശ്രമം മണിക്കൂറുകൾ നൃത്തം ചവിട്ടി തളർന്നാലും നിങ്ങൾ വിടില്ല ഡ്രൈവിങ്ങും റൈഡിങ്ങിനും സ്വിമ്മിങ്ങിനുമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകും ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന എന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ പേര് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എന്താണുള്ളത് നിർത്തടി നീ ഇത്രയ്ക്കായെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു അടിമയെ പോലെ അനുസരിച്ചു ജീവിച്ചു ഇനി പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന കൊരങ്ങിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും വാക്ക് കൊടുത്തത് കാൻ സാഹിബാണ് ഓർത്തോ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെട്ടി നുറുക്കി എറിയും നിന്നെ ഇല്ല കൊല്ലില്ല ഈ സിനിമാ നടി അയാൾക്ക് വേണം എന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും മറയിട്ട് ഇന്ന് കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടികൾ അമ്മ കണ്ടില്ലേ ഇനി അയാളുടെ ബിസിനസ്സിന് മന്ത്രിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ എന്നെ ഇരയാക്കുകയാണ് അതിന് കല്യാണമെന്നല്ല പറയാ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് പിമ്പിങ് അയാളുടെ പഴയ തൊഴിൽ കോടം പക്കത്തെ പഴയ എക്സ്ട്രാ സപ്ലയർ ഖാൻ സാഹിബിന് എന്താടി പറഞ്ഞേ എന്റെ അമ്മയെ പോലെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടവരുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് പോവാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല പോകരുതല്ലേ ഇതിന്റെ കീയില്ലേ കയ്യിൽ എവിടെ പോകുന്നു മാഡം എനിവ എനിവ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇയാൾക്ക് പേടിയാണോ ആർ യു വാച്ച് ഡോക്ക് ലൈക്ക് അതേസ് എന്റെ അമ്മയും ഖാൻ സാഹിബും വളർത്തുന്ന മറ്റൊരു കാവൽ പട്ടി മുഖത്ത് നോക്കി പട്ടി ചട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നല്ല ആളാ 
ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണോ മനുഷ്യൻ എവിടെ അല്ല അന്വേഷിച്ചു പോയി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്തിനാ പോക്കിന് ഇത്ര അയാള് കാണിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി പെണ്ണിനും കൂടെ എവിടെയായിരുന്നു ഓ അതാണോ കാര്യം ആ അത് തന്നെ വീട്ടുകാരെ എടുത്തിട്ട് മഴങ്ങാതല്ലേ കൊണ്ടുപോയത് ഖാൻ സാബിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ അങ്ങനെ ഒരു സഹിക്കോ എനിക്കതായിരുന്നു പേടി എന്തോന്ന് പേടി അങ്ങനെ എന്നെ തൊലിച്ചോ ശരിയാ ഒന്നും ചെയ്യലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇയാളോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൂടി ആ പെണ്ണിന് ഇട്ടാ തീർത്ത് ചെന്ന് കയറി ഉടനെ അടിയും തുഴിയായിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ബഹളായിരുന്നു അത്രേ ആ വക്കീല പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവളെ തല്ലി ചായ്ച്ചെന്ന് ഇപ്പൊ അവൾ അവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ടോ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ആരെങ്കിലും ഈ ശരീരം വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞ് തള്ളഞ്ഞ ആ കൈകൾ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നാൻസി എനിക്ക് നിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതോ അസൈൻമെന്റ് നേരിട്ട് എളുപ്പിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ പാർട്ടി മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എബ്രഹാം ഭായി സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസമാകുന്നില്ലല്ലേ ഗൾഫിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബോംബെ അണ്ടർ വേൾഡ് ഭരിക്കുന്ന മാഫിയ ഡോൺ ഇന്റർപോളും ഇന്ത്യൻ പോലീസും ഒരുപോലെ അന്വേഷിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ക്രിമിനൽ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെട്ട് വരുന്നു എന്നാവും സംശയം അല്ലേ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ നാട്ടിൽ വന്നു പോകുന്നത് പലർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഒരാളും പുറത്തു പറയില്ല എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല കാരണം മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എബ്രാമിന്റെ പണം പറ്റി എം പിമാരും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായവരും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരോളിൽ കസ്റ്റംസ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അനവധി പേർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെയാണ് ബാക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ വണ്ടിയിലാണ് പോകേണ്ടത് ഇരിക്കിന് ബായി ഇപ്പൊ എത്തും ദേവാ അനക്കറിയോ അന്ന് കോളിരാജനെ തട്ടാനും കടലിൽ പോയി ചരക്കെടുത്തോണ്ട് വരാനും ഒക്കെ അന്യ അയച്ചത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വായുസാവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്റെ ശേഷി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇന്നും ശേഷി പരിശോധിക്കാനാണോ അദ്ദേഹം അയ്യേ ചേ അല്ല ബായ്ക്കിപ്പ അന്നെ പറ്റി നല്ല മതിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പുതിയൊരു ബിസിനസ്സുകാർ സംസാരിച്ചപ്പോ അത് ദേവം കൂടി വേണമെന്ന് ബായി പറഞ്ഞേക്കണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്കുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോണത് ബോംബെ ഇറക്കാൻ ബായ്ക്ക് വിശ്വാസം പോരാ അതാണ് ഞമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ടി ഞമ്മളും തമ്മിൽ നേരിട്ടാണ് ഇടപാട് ബായ് കമ്മീഷനായി പുറത്തു നിൽക്കുകയുള്ളെന്ന് ബായ്ക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാനും മേലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് കാശുണ്ടാക്കണം അല്ലേ എന്താ അല്ലോ പകയനെത്തിയല്ല
असलाकुम खान साहब क्या हाल है भाई साहब देव देवन कभी देखा है कने रुनो इल्ला बट आई हैव सीन यू हमने देखा है ये आलू गुड़ते जब वीडियो कैसे तो करेंगे वेट एंड सी डाउन प्लीज सी डाउन प्लीज कारिंग लगा पढ़ने टले sophisticated weapons explosives surface to air missiles guns etc etc kollathil naalu anju shipments undayirikkum russia adakam palaye communist rajyangal pravartikkuna mafia groupil petta daana party videshathu kazhina enikke avarumai edapadan vishamam undu enikku vendi ningal ee joli cheyanam labathil paadi 50 50 endha bhai manzoor zarur bhai parayna endu sammadam enikku sammadam alla Even? मुझे मंजूर नहीं मिस्टर डेविड इब्राहम हैव यू एवर फेस डेथ आई हैव जीवन पणय पड़ती वेण ई जोलि अलद कुरमुगो को डेड्ली वेपन सद स्टेट मुझे सूरीटी टाइटी एक्सट्रीमिस तड़या वेरी अल कश पा अर आवश्यु <laughs> लाभ कमीशन <laughs> संसा <laughs> Terms and conditions are there. Chill. Shetty. Mr. Devan, बहुत गरम दिमाग है तुम्हारा, लेकिन दिल एक दम साफ है. तो देख तो उन्हें समसारी किन्हों रे, इनकी वाला रिश्ता हूँ. Okay, you got a deal. निंगल पारण्य बोले, we both will have equal partnership. Done? ढंड uh, पेरे, खान साहब. अरे छोड़ो उस बदमाश को, मैं उसे संभाल लूँगा. You know something? Worsening like yeah, and the landing agent there. Adi na dekhe, naan aichu orta sornam. Palapur ay customs gar pichu. Coast gar na kunda. Kadalil paytiyum. Yeah, le ni ke nastam veri thiyum. Anney ni ke samshyo na irun. Yeah, le na vanchi kya ano. Inne ni ke the bodhi mai. Mr. Devan, naan ni orna maria po. Ningal samsari chokke na kethu. Through this. Let me tell you one thing, Devan. ई तोड़ील वंचित की नवरक कड़ता सिच्छे आल आल तीरचुए नहीं वो कभी वापस नहीं आएगा
नमस्कार मिस्टर आईसक जॉन मुझे <laughs> 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 <laughs>
അതിൽപ്പെട്ടതല്ലേ നിന്റെ ഈ മലയാള രമ സാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്റെ പത്രത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസും സർക്കുലേഷനും അറിയാതെയാ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല സാർ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എത്രയോ പൊതു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ദേശീയ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് അനാഥരായ കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇനിയും ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ കാശ് പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ പത്രത്തിന്റെതാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചെറ്റത്തരമല്ലേ തട്ടിപ്പല്ലേ സാർ അത് ഓക്കെ ഓക്കെ ലീവ് നടി നാൻസിയുടെ വിവാഹത്തെ പറ്റി നീ എന്താ എഴുതിയത് എന്താ എഴുതിയത് ഓർമ്മയില്ലേ പറഞ്ഞു പറയാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി കാളിമുത്തുവും നാൻസിയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമം വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിത വധുവിന് അഞ്ച് ലക്ഷറി കോച്ചും അഞ്ചു കോടി രൂപയുമാണ് മന്ത്രി വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് ഈ ന്യൂസ് നടിയുടെ അമ്മ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചതാണ് സർ അതിനു മുമ്പ് നാൻസി ഒരു സെക്സ് ബോംബ് എഴുതി നീ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തില്ലേ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫോട്ടോ അത് വേറൊരു മോഡൽ ഗേളിന്റെ ന്യൂട്ട് ഫോട്ടോയിൽ നാൻസിയുടെ തലവെട്ടി ഒട്ടിച്ച നിന്റെ നാഷണൽ ഡെയിലിയും സോഷ്യൽ സർവീസും എടോ ഉടുതുണിയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രവും പൂർണ്ണോ സാഹിത്യവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ഒക്കെ തേർഡ് റേറ്റ് യെല്ലോ ജേർണലിസം വായനക്കാരെ രസിപ്പിക്കാൻ സൂര്യനെല്ലി ബലാൽ സംഘം തൊട്ട് ചാരക്കേസ് വരെ രതിവൈകൃതങ്ങളുടെ തുടർകഥ എന്നോണം വിൽക്കുന്ന സെക്സ് ട്രേഡിംഗ് റെഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ പിമ്പുകളെക്കാൾ തരം താണും നിന്നെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം സാർ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാൻ സെൻസേഷനുള്ള ന്യൂസ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി പോകും ഭാര്യയും മക്കളും അടക്കം ഒരു വലിയ കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ടവനാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല സാർ അങ്ങനെ എഴുതില്ല എഴുതണം എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതണം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എഴുതണം എന്താ ഉപകാരമായിട്ടല്ല പ്രതിഫലമായിട്ട് ഫോർ ഫേവേഴ്സ് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഡു ഹാവ് ഐ മെയ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ക്വാറ്റ് ക്ലിയർ വെച്ചോളൂ യു മേ ഗോ എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് ബേബി വെൽ മിസ്റ്റർ ബേബി എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത് ഞാൻ പോയിക്കോളാം സാർ ഓ നോ 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 ഇയാൾക്ക് എവിടെയാ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടുകൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ എന്തിനീ നാർക്കൊക്കെ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് നിനക്കറിയില്ല മണി പവർ മസിൽ പവർ പോലെ മീഡിയ പവർ ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം എ നാഷണൽ ഡെയിലി സ്പോക്ക് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദേവൻ ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം പുറം ദേവദേവന്റേതാകുന്നു ആ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഡർ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ദേവസ്വം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് എം എൽ എ ഔസേ പറ്റം വരുന്നുണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ടർ മുണ്ട് കൂടെ പിന്നെ തുകയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചതാ ഇനി അമ്മാവൻ കയറി ഉടക്കണ്ട വാ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം നമസ്തേ സാർ നമസ്കാരം ഇത് ചാക്കോ അച്ഛൻ ഹൈ റേഞ്ച് ചാക്കോ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ തന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന കണ്ടല്ലോടോ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി വിമർശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ താൻ എനിക്കിട്ടു എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോടോ അല്ല അത് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് പറയണ്ടേ സാർ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പിന്നെ മരുമകൻ പറഞ്ഞ തുക ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് ഇന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓ ഓ ഞാനൊന്ന് തൊഴുതിട്ട് വരട്ടെ ഓ ദേവൻ ആ സർ 
സാറ് മാസം തോറും ഇവിടെ വരുന്നത് തൊഴാൻ മാത്രമല്ല ബിസിനസിനും കൂടിയാണല്ലേ രണ്ടും നടക്കണ്ടേടോ സാറിന് വേണ്ടി മറ്റു ഭക്തജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ ദൈവത്തിന് സഹിക്കൂ അല്ല വി ഐ പി സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ഭഗവാൻ അറിയില്ലേടോ ഇങ്ങനെ വിവേചനം കാണിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അക്കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്താ ഓ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം എന്താടാ ഇവിടെ സമരോ ഓ സാർ അത് മുമ്പത്തെ ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂതിരിയെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഒരു കീഴ്ജാതിക്കാരൻ നിയമിച്ചില്ലേ അതെ കോടതി വിധി അതെ അതിനെതിരായിട്ട് തിരുമേനി നിരാഹാരം കെടുക്കുക വല്ലിശ്ശേരി ഇല്ലത്തെ ആ നമ്പൂതിരി ഹരികൃഷ്ണൻ സാറ് കേട്ട് കാണും വല്ലിശ്ശേരി മന മുമ്പ് ഈ നാടുവാണ് ആദ്യ നമ്പൂതിരിമാര് ഈ ദേശം മുഴുവൻ അവരുടെ ജന്മമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒക്കെ പോയി പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട കിട്ടിയേടിലായി ശങ്കുണ്ടിയുടെ അനന്തരവൻ അല്ലേ അതെ കേസ് തോറ്റെങ്കിലും കുട്ടിയെ കിട്ടിയല്ലോ ഭാഗ്യം എന്താ ഉണ്ണിയുടെ പേര് ദേവദേവൻ അയ്യോ തിരുവേണി കുട്ടികൾക്കുണ്ടോടോ അയിത്തം പവൻ അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലത്തുള്ള ഉണ്ണികളെ കാണണ്ടേ അരി ദേ നിങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഇല്ലോ നമ്മുടെ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അമ്മ എന്തറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഈ പറഞ്ഞത് അനന്തരവും പഠിച്ചു വലുതാവണെന്ന് കാണാൻ മോഹല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നിവൃത്തില്ലാഞ്ഞിട്ടാ മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല ശങ്കുണ്ണി അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ അവന്റെ ഒരു മോഹം പറഞ്ഞപ്പോ ശങ്കുണ്ണി അതെ ഉദ്യോഗവും ശമ്പളം ഉള്ളതാണല്ലേ അച്ഛൻ 
പോയി ചോദിക്കട്ടെ അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണത് അവന് കോളേജിൽ ചേരണോന്ന് അതിന് അച്ഛന്റെ സഹായം ചോദിക്കാൻ വന്നതാ സഹായം ചോദിക്കാൻ അമ്മ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് വിട്ടതാണോ നിന്നെ അരിയും തിന്ന് ആശേരിക്കാൻ കടിച്ച് എന്നിട്ടും വിളിച്ചു പോയി അടുത്ത കോർട്ടിൽ ഉള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കണ്ട എന്റെ ലോമ കൊഴിഞ്ഞു പോ ഇവനെ തള്ളി അത്തപ്പോ അവളെ ഞാൻ ചവിട്ടിക്കൊന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പൊതയാറി മക്കൾ എനിക്ക് കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയാക്കി എന്നെ കോടതി കഴിപ്പിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്ക നാണം കെട്ട ചെറ്റകള് സഹായത്തിന് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് പാതിരേക്ക് ചെറുക്കൻ എങ്ങോട്ട് പോവാനാണ് എന്തേലും കൊടുത്തേക്കുന്നേ വാങ്ങിച്ചു കുട്ടിയെ രണ്ടും കട്ടൊരു മൂലേവിയായിരുന്നു നിന്റെ തള്ള അവളെ ചാരം നിന്റെ ഈ മുഖത്ത് അത് കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് അറപ്പാ പൊയ്ക്കോ മേലാൽ നീ പടി ചവിട്ടി പോകരുത് പോടാ മാധവൻ നായർ കുടിക്കാറില്ല ഒറ്റക്കിരുന്ന് കുടിക്കാൻ ഒരു സുഖമില്ല അതാ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് അയ്യോ വേണ്ട ഇന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എന്നെ ആളുറങ്ങിക്കാണും നേരെ പുലർച്ചെ വാഴച്ചാർത്തിന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതല്ലേ അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ നടക്കല് നിരാഹാര വ്രതം ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്പൂതിരി അറിയോ പിന്നെ ആ ഇല്ലത്തെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അറിയും ദേശത്തെ ജന്മികളായിരുന്നില്ലേ അവരെ ആനയും പല്ലക്കും പരിവാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നാടുവാഴികളെ പോലെ സുഖിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നവരല്ലേ അവിടത്തെ ഒന്നാം കാര്യത്തിന്റെ പെങ്ങളെയാ ഞാൻ സംബന്ധം കഴിച്ചിരുന്നേ അപ്പോ ഭാര്യ വീട് ഇവിടെ അടുത്തായിരിക്കും അല്ലേ ഏത് ഭാര്യ അവള് ആദ്യമേ അങ്ങ് പോയി ഇപ്പൊ ആ കുടുംബം തന്നെ വാലച്ചു മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായർ ഒരുപാട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു സാറിന്റെ ഒരു തമാശ ഒട്ടു കിട്ടാതെ വന്ന വേറെ എന്തെയും സാർ മാറി മാറി എടുക്കല്ലാതെ ആ പഴയ ഇല്ലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഏയ് അതൊക്കെ പോയില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു കിഴക്കേ നടക്കിൽ ഏതോ വാടക വീട്ടിലെ താമസം ഇനിയും ഞാൻ കഴിച്ച നാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല വരട്ടെ അല്ല സാറിന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഏത് വഴി എന്താ വേണോ കുറിപ്പദ്ദേഹം അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ ഡി വൈ എസ് പി മാധവനാരാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിമ്പിങ് ഇത് സാറിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വേണ്ട ഓ അല്ല കൂടെ വന്ന ആൾക്ക് ലേശം തമാശ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സുകുമാരൻ സാറിന്റെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്നേ ചെല്ലണം ചെല്ലണം ഓ ഓ സാറേ ഈ പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ല പിന്നെ സുകുമാരൻ സാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അച്ഛ കൈക്ക് ഞാനൊരു കൈകാര്യം ചെയ്തതാ ആ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ചെന്നാട്ടെ
കാര്യം വിളിക്കാനാണ് പിന്നെ എന്തിനാടി ഇങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞ പുറപ്പെട്ടത് നിനക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പോയിക്കോ അയാള് നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടതാണോ അറിയണ്ട നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാലോ എന്താ ഇരിക്കേ അയ്യോ ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന കഷ്ടാണേ ആരാ എന്താ വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരുമേനിയൊന്നെ അല്പം മങ്ങനുള്ളൂ ഒതം മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടില്ല എന്റെ ഉണ്ണി അമ്പലത്തിടക്കൽ പട്ടിണി കിടക്കുക അറിഞ്ഞില്ലേ ഊവ തിരുമേനി ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ച ശാപം ഉപവസിച്ചാൽ തീരില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ല തിരുമേനി വിഷമിക്കണ്ട ഹരിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എങ്കിൽ അതൊരു പുണ്യവാടിക്കണം പുറത്തെ ആളുകൾ ബഹളം വെക്കണം അടിച്ചു പൊടിക്കണ സദാചാര കമ്മിറ്റി ആരാ അതിന്റെ ആപ്പീസർ ഏ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഈ വ്യഭിചാരം ഇന്നേ വരെ ഒരു മ ജാതിക്കും സംവരണം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല സർക്കാരിന് വിട്ടുപോയതാവും പാവ അന്തർജനങ്ങൾ അതെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോട്ടെ നാറി എങ്കിൽ പട്ടിണി കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് മറ്റൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നീ കൊടുക്കോ നിനക്ക് പറ്റൂടാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂടാ പട്ടികളെ ഞാൻ ദേവൻ മനസ്സിലായി കാണില്ല ദേവദേവൻ 
മുമ്പ് അത്താഴപ്പട്ടണി മാറ്റാൻ ഇല്ലത്തെ അടുക്കളപ്പുറത്ത് കാത്തുകിടന്ന ഉരുളക്കുട്ടന്മാരിലൊരുത്തൻ പിന്നെ കുടിയാന്മാരെ പാട്ടവും വാരവും നിർത്തിയപ്പോ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വഴിയില്ലാതെ തേവരുടെ നേതിയ ചോറിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടി നിന്ന് തന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ണിയപ്പവും പച്ചവെള്ളവും കുടിച്ച് എത്ര രാത്രികളും നമ്മൾ വിശപ്പടക്കി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേടാ നിനക്ക് എത്ര നാൾ ഒരുമിച്ച് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മതി വാ വാ എന്റെ കൂടെ ഹരി മറ്റ് സമരമുറകളെ പോലെയല്ല നിരാഹാരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എതിരാളിയുടെ സഹകരണം വേണം പട്ടിണി കിടക്കുന്നവനോട് ശത്രുവിന് സഹതാപം തോന്നണം അവന്റെ മനസ്സലിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട് വെട്ടിമുറിച്ച് ഭാഗിച്ചപ്പോഴും തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമെല്ലാം നിരാഹാരവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കൾ നിശബ്ദരായിരുന്നത് അല്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് സമരം ചെയ്താൽ ചത്തുപോകുകല്ലാതെ ജയിക്കില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു നിന്റെ ഗതി മാതാവും സർക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനും നിന്നോട് സഹതാപം തോന്നില്ല നീ അവർക്ക് വർഗശത്രുവാണ് ജന്മി നാടുവാഴി ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുവാണ് കള്ളത്ത മൂരാച്ചിയാണ് ദേവൻ അതെ മംഗലാപുരം മുതൽ പാറശാല വരെ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കൊട്ടാര തുല്യമായ മണിമാളികകൾ കണ്ടു പൂച്ചൻ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളും വൻകിട വ്യവസായശാലകളും കണ്ടു അവയിൽ ഒന്നുപോലും ഒരു സവർണന്റേതായിരുന്നില്ല ഒരു നമ്പൂതിരിയുടേതായിരുന്നില്ല കള്ളക്കടത്തും കുഴൽ പണം ഇടപാടും കൊണ്ട് കോടികൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായക്കാരന്റേതായിരുന്നു ആ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ നമ്പൂതിരി പഠിച്ചില്ല വനഭൂമി കയ്യേറി പട്ടയം വാങ്ങാനും കഞ്ചാവും റബ്ബറും വിളയുന്ന തോട്ടങ്ങൾ ഭൂപരിധിയിൽപ്പെടുത്താനും കള്ളനോട്ട് അടിക്കാനും നമ്പൂതിരിക്ക് ഇവിടെ സംഘടനാ സ്വാധീനമില്ല അബ്കാരി കോൺട്രാക്ട് പിടിക്കാനും നിന്റെ വർഗം പഠിച്ചില്ലടാ കള്ളക്കടത്തും കുഴൽ പണവും ആയുധപാടും ചില പ്രത്യേക സമുദായക്കാർക്ക് കുത്തകയാക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ കമ്മി ദേവസ്വം ഭരിക്കുന്ന ദേവനെ സേവിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിലധികം പ്രതിഫലം നിനക്ക് ഈ ദേവൻ തരും ദേവദേവൻ തരും പട്ടോൺ വൺ കണ്ടീഷൻ വേദാധ്യായന കാലത്ത് ഉരുവിട്ട് പഠിച്ച പൂജാ മന്ത്രങ്ങൾ നീ മറക്കണം ശ്രീകോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശിലാരൂപങ്ങളെ മോറി തഴമ്പിച്ച കൈകളിൽ ചോരക്കറ പുരണ്ട കത്തിയെടുക്കണം ഒളിവിലും ചതിവിലും വരുന്ന മാറ്റാന്റെ വെട്ടേറ്റ് ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ കുത്തി മലർത്തണം സംവരണത്തിന്റെ ശാപമേറ്റ് കീഴ്ജാതിക്കാരന്റെ ചവിട്ടടിയിലേക്ക് നീ വീഴാൻ കാരണം സവർണ മുദ്ര ചാർത്തിയ ഈ നൂലാണെന്ന് നീ അറിയണം ബ്രാഹ്മണ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ആയിരത്തെട്ട് സൂക്തങ്ങൾ ഓതി ഋത്തുക്കുകൾ നിന്റെ ദേഹത്ത് കുരുക്കിയിട്ട ഈ മുഷിഞ്ഞ നൂൽ ഉപേക്ഷിക്കണം പുറം കാഴ്ച കെടുത്തിയ ദുഷിച്ച അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളിൽ അകക്കണ്ണ് തെളിയിക്കുന്ന ഉപനയന നാൾ തൊട്ട് നീ പേറുന്ന ഈ പൂണുനൂൽ പൊട്ടിച്ചെറിയണം മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഇല്ലത്ത പിന്മുറക്കാർക്ക് ഇന്ന് അന്നം തേടാൻ അന്തർജനങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കാൻ അയക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ എത്തിച്ചതും ഈ നൂലാണ് നീ ബ്രാഹ്മണന ബ്രഹ്മം അറിയുന്നവനെ നഹങ്കരിക്കാതെ ദാരിദ്ര്യമിഴകിട്ട ഈ നൂല് പൊട്ടിച്ചെറിയട Excuse me. Yes. Please. Thank you.
We have something to discuss with you regarding the investigation. Neeradi apath pesina. I am sorry, officer. You needn't tax your brain anymore. Yenna kola seyam muirchi pannadi yarni yana ka nalla teri. And I know the people behind the whole plot. Uh, if you mean Nanchappa Gowdal, I am sorry. There is no evidence against him. Ha! Irikad. Yepri irukam. In the gang war, walar terde, niinglo, unga department nda. Over that way, you nyaya thka na unga kitta varum bodala. Niinga yena kage yena sanjinga. Nothing. You turned a blind eye on me. Ha! Gowdal ki M L irikar aathar thakum kovat thakum karna yena na yena kateri. You know? Do you? Let them, let them. I wonder during the half day, did he run into poch? Industrialists, exporters, even guys like Panang Kodka, that is car name, Nan Nanchitrika, and the Gowder. Ullur car name, the Gowder, the Veliur car name, I am not A deep-rooted, stinking regional bias, fanatical language spirit. Yeah, you guys could have the spirit, right? That is one day. Yes, yes, yes. I know that. I do know that. That is all, sir. நீங்க இன்னு அந்த கவுடரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மிஸ்டர் டேவன் ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ உங்களுக்கு வேணும்னா ஐ will arrange police protection to hell with your protection சத்தமா ஒரு வார்த்தை கேட்டாலே நடுங்கற உங்க வர்க்கம் எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க போறீங்களா ப்ரொடெக்ஷன் மை ஃபுட் யூ நோ समथिंग தி வெரி சைட் ஆஃப் திஸ் யூனிஃபார்ம் மேக்ஸ் மீ சிக் இந்த காக்கி சட்டைய பார்த்தாலே எனக்கு கிளியர் அவுட் Please come. Aha. Kaala aga mari poyilla. You look smart. Nannaitan. Ninde pade kanni look ang mari. Ah Mustafa, ini vaigikanda. Naala kaalathu leader Devasan guest house ilathu. Aa moonu pettigal adhehathe elpikanam. Mattonna nammada pillargulla hariyala hariya. Trivandra thodunu. Okay. ओके बा हरि मुस्तफा नाटले का पोनर वेणांगी कूडे पकेळू वीटगारे एकन कंड मडंगालो वेंडा देवन हम देवन अरियालो एंडे कुटुंबतिन उंडाय चीता पेरे ज्ञान एदु वेषते चन्नालिम नाटगारे पुच्छिकिम अवरेडा मुखतु नोकान एनिक आविल्ला मुत्तसेंदे शाट्यं कोंडा अल्लेंगिल अवरे इंगोटु कोंडरायरु देवन चंपलका प्रधानमंत्री
What the hell do you think I'm doing? I don't think what I'm doing. I know what I'm doing. But this is too much. You know, I'm not directed to the whole unit. Any insult to the whole unit? Oh yeah. So that's what is bothering you. Now I'm in the director. I'm gonna face him. Unit. I'm gonna face him. That's not the problem. Hello. My two little prayers are all coming together. Why should you be so selfish? I will be selfish. I'll be arrogant and very unreasonable. You know why? <gasps> Me. You are the reason. The only <laughs> reason. I'm sorry. Any care? Nyan. Look, coat and suit with a patra so you can't get the pretty chili get there na. I can't. I just can't stand it. Huh. But Devan, that's my profession. I'm an actress. Where are you going? It's my career. No. Ninda career enda kudayan. It's with me. Oru nadi aitala. Oru star aitala. As my queen. Enda matha. I'm sorry. You are selfish, arrogant, unreasonable, but sweet, lovable, in kiss time. സീരിയസ് ആയി വല്ലതും ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല കൊടുത്തു പെട്ടികൾ ആ കാറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം ഒരു കുഞ്ഞ് പോലും അറിയരുത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്കെ ഞാൻ വരാം സംസാരിക്കാൻ വയ്യ നല്ല വേദനയുണ്ട് വാരിയെല്ലുകൾ നാലെണ്ണം ഒടിഞ്ഞുപോയി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചില തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അതിന് തന്ന ശിക്ഷയാവും പലതരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്റെ മക്കളും മരുമക്കളും തൊട്ട് 
ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ വരെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ് ഇപ്പോ അവര് തന്നെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ശവം അടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് സാർ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ധൈര്യമായിരിക്കണം അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ചില പൊടി കൈകൾ ചെയ്തല്ലാതെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങ് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അഴിമതി ആരോപിക്കുന്നവർ താങ്കളെക്കാൾ വലിയ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി അവമാരുമായിട്ടാണല്ലോ ഇടപാട് നടത്തേണ്ടതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ച കാര്യം ഈ അസുഖമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം സാറ് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഇനിയും വരും നേതാവ് എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് വന്നിരുന്നു കൈയോടെ വാങ്ങിച്ച ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് ആ സൂട്ട് കേസ് മൂന്ന് എന്റെലുണ്ട് ഗുഡ് നമസ്കാരം സാർ ആ ഇത് മിസ്റ്റർ രാജു ഡിസ്ട്രിക്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് സാർ വേണുവിന് കാശ് കിട്ടിയോ ഓ സാർ വന്നു നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആ നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ആ ശരി വാ ആ പിന്നെ സുകുമാരൻ അടിയന്തരമായിട്ട് ഒന്ന് കാണണം പറഞ്ഞു അയാൾ കാത്തിരിക്കോ എവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ദേവൻ നിങ്ങൾ അയച്ച മൂന്ന് സൂട്ട് കേസിലും കാണുന്നില്ല കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇയാൾ അറിയാതെ അതെന്നും പോവില്ല ഓടികൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാലോ എന്റെ പൊന്ന് സാറെ രക്ഷിക്കണം ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായപ്പോ കുറിപ്പത്തെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോവാം മാധവന്മാർക്ക് പോകാം എന്റെ പണമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിന്റെ പണമോ നിന്റെ ഏത് പണം തറവാട്ട് സ്വത്തോ അപ്പൻ സമ്പാദിച്ചതോ അമ്മായിയപ്പൻ ആശുപത്രി കിടന്ന് ഊർദ്ധ്വശ്വാസം വലിക്കുമ്പോ നീ സൂട്ട് കേസിന് വേണ്ടി തിരയും നടന്ന നായെ ആ കിടവനെ മറയാക്കി കോടികൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ നീ ഇനി മതി ആ പെട്ടികൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഞാനത് തരില്ല എന്തോ ആ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ രഹസ്യം മറച്ച് നേതാവിന്റെ മാനം രക്ഷിച്ചതിന് പ്രതിഫലമായെടുത്തു എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു കൈയേറ്റം ചെയ്തു എല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കും പക്ഷേ ഈ കാശ് വന്നില്ലെങ്കിൽ സുകുമാരൻ ആരെന്ന് ദേവൻ അറിയും അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ കാശ് വേണമല്ലേ മുസ്തഫ കൊടുത്തേക്ക് ഇനി നിനക്ക് കാശ് വേണോ അല്ലടാ നേരത്തെ നമുക്ക് ഹപ്ത വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബിസിനസ് ടൈക്കോൺസ് ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് തുടങ്ങി സിറ്റിയിലെ കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഇവർ ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ പണി കൊടുക്കുന്നത് ദേവദേവനാണ് എന്ത് വില കൊടുത്തും അത് നിർത്തണം നമ്മുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഇവരുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തണം എം ചൂട്ടി അതിനൊരു വഴിയേ ഉള്ളു ഇവരിൽ ഒരുത്തനെ പട്ടിയെ പോലെ നടു റോഡിലിട്ട് കൊല്ലണം ഇത് തന്നെയാവും തങ്ങളുടെ ഗതി എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പിന്നീട് ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം അവന്മാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചു തരും ഇതിൽ ആരെയാണ് കൊല്ലേണ്ടതെന്ന് നാം ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം വെങ്കി ഇതാ കഥാവായി കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലൈഡ് ഒന്ന് എടുക്കും
നഗരത്തെ നടുക്കിയ തരകന്റെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വർഗീയ വിരോധമാണ് കാണുന്നത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സമുദായക്കാരന്റെ വളർച്ചയിലുള്ള അടങ്ങാത്ത വൈരാഗ്യമാണ് ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് തീർച്ചയാണ് ഒരു മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ കമന്റ് അവന്റെ നൊട്ട ന്യൂനപക്ഷം ബോംബെയിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് കൊന്നു തള്ളിയത് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുടമ ഭാട്യ ബില്ലർ സുരേഷ് ബാങ്കർ അമൃതപ്പാൽ എം എൽ എ ഗോവിന്ദ് ശരത് അങ്ങനെ എത്ര പേർ ഇവരൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടാണോ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായമല്ലേ സാർ അവന്റെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറ വേറെയും പറഞ്ഞിട്ട് ചില യോഗ്യന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട തരകന് കള്ളക്കടത്തുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല വിപ്ലവ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസ്താവന അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണോ തരകൻ ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നത് അയാൾക്ക് കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ കിഴട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അറിഞ്ഞു പാർട്ടിക്ക് ചില്ലറ കൊടുത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാവും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ തന്നെ വിളിപ്പിച്ച കാര്യം പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നോട്ട് ചെയ്തോ വലിയ തലക്കെട്ടിൽ വരണം ന്യൂസ് എസ് തരകനെ കൊല ചെയ്തത് ഡേവിഡ് എബ്രഹാമിന്റെ ഗൂണ്ടകൾ അതിന് താഴെ ഗൾഫിലിരുന്ന് ഡേവിഡ് എബ്രഹാം തന്നെ ടെലിഫോൺ വഴി മലയാള രമയ്ക്ക് നൽകിയ വാർത്ത ബായുടെ ഫോട്ടോ വേണം തരകന്റെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിമാന കമ്പനി ഈ അധോലോക നായകനിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിലുള്ള പകപോക്കലാണ് ഈ കൊലയ്ക്ക് കാരണം കണ്ടന്റ് ഇതാണ് ബാക്കി താൻ പൊലിപ്പിച്ചെഴുതിക്കോ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഡേവിഡ് എബ്രഹാമിൽ നിന്ന് വല്ല ഒന്നും വരില്ലടോ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് താൻ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ കാണണം പൂവ് എന്താ സംശയം പേടിയും ഏ ഇല്ല സാറ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നാ ശരി അല്ല ദേവൻ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഗൗഡർ തന്റെ ശക്തി കാണിക്കാനാണ് ഈ കൊല ചെയ്തത് നമുക്ക് ഹഫ്ത തരുന്നവരെ ടെററൈസ് ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മണി നിന്നിട്ടും രക്ഷയില്ലെന്ന് വന്നാൽ അവരിങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നീക്കും ലക്ഷങ്ങളല്ല നമുക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടം വരും ഗൗഡർ ലക്ഷ്യവും അതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഈ കൊല ചെയ്തതെന്ന് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കും നമ്മോട് പിണങ്ങിയാൽ തരകന്റെ അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് അവരെ ധരിപ്പിക്കണം പക്ഷേ സത്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗൗഡർ നമുക്കെതിരായി നടത്തിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അത് ഇതോടെ അവസാനിക്കണം ഇനി താമസിച്ചുകൂടാ ഹരി ഈ ഓപ്പറേഷന്റെ മുഴുവൻ ചുമതലയും നിനക്ക് വിട്ടുതരികയാണ് പ്ലാനിങ് എക്സിക്യൂഷൻ എവരിത്തിങ് അവൻ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കണം തകർക്കേണ്ടത് സിറ്റിയിൽ അയാൾക്കുള്ളത് ഹോട്ടൽസ് തിയേറ്റേഴ്സ് പെട്രോൾ ബങ്ക് പിന്നെ ഫിസ്റ്റിലറി പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണ്ട ഇത്രയൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ എന്താ ഗൗഡറെ തന്നെ തട്ടിക്കളയാം നോ ഗൗഡർ ജീവിക്കണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓർത്ത് മനസ്സുരുകി ഉരുകി വേദനിച്ച് അതിന് അവൻ ജീവന് തുല്യം കരുതുന്ന എന്തെങ്കിലും ജീവന് തുല്യം അയാൾക്ക് മകനാണ് ഹിസ് ഓൺലി സൺ വെങ്കടേഷ് യു സെഡ് ഇറ്റ് വെങ്കടേഷ്
നിന്റെ അപ്പന് അന്യന്റെ സ്വത്തും ജീവനും നിലനിർത്താൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പണി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലും അല്ലടാ എങ്കിൽ സ്വന്തം മോനെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ വരട്ടെ Tell me. Tell me when and where. Huh? Okay, okay. David Abraham is the call. He's a compromise. He's a guy. 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 For both sides. He's a guy. 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 Nothing more. Nothing less. Hmm? Sorry. No excuse. Paisa. ഇയാൾ എന്നോട് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയില്ലേ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്റെ ഏക മകനാ ആ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ടണ്ട മറ്റെല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒത്തുതീർപ്പിന് വന്നത് ഇനിയും നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് മിസ്റ്റർ ഗൗഡർ ഇവിടെ ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി നശിച്ചതുകൊണ്ട് ആർക്കാ നേട്ടം ആ വഴക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽമെന്റിൽ എത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാർവാട് ചർച്ചിക്കേറ്റ് തൊട്ട് ഞാൻ അപ്തഭരിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പൊ എവന്റെ കുടകളാ ഭരിക്കണത് അവരെ മാറ്റണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഭൂമി പോലും എനിക്ക് വാങ്ങുവാനോ വിൽക്കുവാനോ കഴിയാത്ത വിധം പാർട്ടികളെ ഇയാൾ ടെററിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോടികൾ മുടക്കി ഞാൻ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തെ ചേരികൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇയാൾ തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഐ എം ആസ്കിംഗ് ഓൺലി എ ബ്രീത്തിംഗ് സ്പേസ് ടു സർവൈവ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി സിൻഡിക്കേറ്റ് മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല മിസ്റ്റർ ദേവൻ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇരു വിഭാഗവും ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ഗൗഡറുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അത് സമ്മതിക്കണം എന്തിന് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഗൗഡറുടെ കുടുംബസ്വത്തോ അങ്ങേരുടെ അപ്പൻ പെരിയ ഗൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ലല്ലോ കള്ളപ്പണം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന കോടീശ്വരന്മാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ട് കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ ചതുപ്പില കൂരയിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ആ പാവങ്ങളുടെ പിച്ച ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വാരാനും അവരെ കുടിയിറക്കാനും തുടങ്ങിയാൽ അത് ഞാൻ അനുവദിച്ചു തരില്ല പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കാൻ നീ ആരടാ അവിടെ രക്ഷകനോ അതോ മഹാത്മാവോ ഇവിടുന്നോ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരുത്തൻ ഇവിടെ അടക്കി വാഴാന്ന് കരുതണ്ട മിസ്റ്റർ വർദ്ധരാജ് ഞങ്ങളുടെ വെങ്കിയെ കൊന്ന ഇവനെ അന്ന് തന്നെ വെട്ടി നുറുക്കി റോഡിൽ എറിയേണ്ടതായിരുന്നു അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല സാബ് പറഞ്ഞോട് മാത്രം ക്ഷമിച്ചു ഇപ്പോഴും പേടിച്ചല്ല ഈ സിൻഡിക്കേറ്റിനെ മാനിച്ച അവിടെ വന്നത് ഇവിടെയും ഈ പട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന കേട്ടോണ്ടിരിക്കണോ വർദ്ധരാജ് നിങ്ങളുടെ തർക്കം വളർത്താനല്ല നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാം മറന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ എത്തണം അത് ഈ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ആവശ്യമാണ് കമോൺ വർദ്ധരാജ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കെ കമോൺ
സിൻഡിക്കറ്റ് യജമാനന്മാരെ പോലെ എന്നോട് കൽപ്പിക്കരുത് മേലിൽ എന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നേരിടാനോ തടയാനോ വന്നാൽ ഇതായിരിക്കും അനുഭവം മൈൻഡ് ആയിരങ്ങൾ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു വെക്കുന്നു വരൂന്നേ നമസ്കാരം സ്വാമിജി ദേവദേവൻ പേരിലെ ഐശ്വര്യം ആടിന്റെ കർമ്മത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു നാം ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ സഹായമാണ് വേണ്ടത് എന്താ അപ്പോ കാര്യം പ്രണാമം മദ്യഷാപ്പുകളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയ ഒരു നാടാണ് നമ്മുടേത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഹൈടെക് ഇൻഡസ്ട്രിയും ഗ്ലോബൽ കോമേഴ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ മുക്കിന് മുക്കിന് ദേവാലയങ്ങളും പണിത് അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് ഭാരതത്തിലെ മാത്രമല്ല ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ ആത്മചൈതന്യം പകരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രം ആത്മാവിന്റെ മോക്ഷത്തിന് ശരീരം പീഡിപ്പിച്ചും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വെടിഞ്ഞും ജീവിക്കാൻ ഉപദേശിച്ച് പഴയ സന്യാസിമാരല്ലേ സ്വാമി ഈ നാടിന്റെ ശാപം ഇയാൾ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ശരീരമിളകി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ താടിയും മുടിയും നീട്ടി പൊളിറ്റിക്സ് കളിച്ച് ഈ ദാർശനികരല്ലേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പിച്ചക്കാരാക്കിയത് വരും തലമുറയെ പോലും ലോക ബാങ്കിന് പണയപ്പെടുത്തിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹോമി ബാബയേക്കാൾ ഈ കപടവേഷക്കാരായ ബാബമാരെയല്ലേ ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു കരണത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ കരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന അവരുടെ ഉപദേശം കേട്ടാണ് ഈ നാട്ടുകാർ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷണ്ണന്മാരായത് അഹിംസ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീരാമന്റെയും വരെ കഥകളെ അവർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു ഏതു നിലയ്ക്കാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സീതയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ രാവണന്റെ മുന്നിൽ ശ്രീരാമൻ നിരാഹാരം ഇരുന്നില്ലല്ലോ സ്വാമി ബന്ധം നടത്തിയില്ല ശത്രുവിനെ കൊന്നല്ലേ സീത വീണ്ടെടുത്തത് ആഹ അത് ഹിംസയായിട്ട് കാണരുത് പവിത്രവും ദൈവീകവുമായ ക്രിയയായിട്ട് വേണം കരുതാൻ എവിടെ ധർമ്മച്യുതി സംഭവിക്കുന്നുവോ അക്രമവും അധർമ്മവും പ്രചരിക്കുന്നുവോ അവയെ തടുക്കാനും അമർച്ച ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് ഗീതാവചനം ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം യഥായഥാഹി ധർമ്മസ്യ ജയപരാജയങ്ങളെ തുല്യങ്ങളായി കരുതി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പാപം നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വചനമുണ്ട് ധർമ്മം രക്ഷിക്കാൻ അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് തന്റെ മുതുമുത്തച്ഛനായ ഭീഷ്മരെയും ഗുരുക്കന്മാരായ ദ്രോണരെയും കൃപരെയും രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ ഇതിലെവിടെയാണ് സ്വാമി അഹിംസ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് നാം പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം മഹാക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി എനിക്കറിയാം സ്വാമി പഴയ ചാതുർവർണ്യത്തിൽ ജാതി തിരിച്ചായിരുന്നു ക്ഷേത്ര പ്രവേശനമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവിടേക്ക് ആളെ കടത്തിവിടുന്നത് മടിശിലയുടെ കനം നോക്കിയ 
ആയിരം രൂപ കൊടുത്തവൻ ശ്രീകോവിലിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തവൻ അമ്പതടി അകലെ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തവൻ ചുറ്റമ്പലത്തിന് പുറത്ത് ദേവൻ എന്താ ഇത് മാറോ കാര്യം പറയട്ടെ ദേവന് പൂവും നീരും നേദിക്കുന്ന ശാന്തിക്കാരൻ പോലും കൈവെള്ളയിൽ കാശ് പതിച്ചാലേ പ്രസാദം നൽകൂ ഭഗവാന്റെ പേരിൽ പിടിച്ചു പറിച്ചുണ്ടാക്കിയ കുറെ പണം ഉണ്ടല്ലോ സ്വാമി കോടിക്കണക്കിന് അതുകൊണ്ട് പണി ആ ക്ഷേത്രം അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു കാശ് പോലും തരില്ല തന്നാൽ തന്നെ അത് സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന ദേവസ്വം ഭണ്ഡാരത്തിൽ പോയി ചേരും ഇവിടുത്തെ ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എടുത്തിട്ട് തിന്നു മുടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചർച്ചിനും മോസ്കിനും പോലും ഞാൻ കൊടുത്തുന്നിരിക്കും തിരുസഭയുടെയും വഖഫ് ബോർഡിന്റെയും സ്വത്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവർക്കറിയാം അവിടെ എങ്ങും ഒരു ഊച്ചാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരനും കയറി കളിക്കില്ല മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സമുദായക്കാർക്ക് അതറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അതറിയില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ സമുദായക്കാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ തരും പണം നിങ്ങൾ ഇയാളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല സ്വാമി അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഇയാളൊന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേന്ന് ഇയാളെന്ത് വിട്ടുത്തമായി പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രമെന്ന് സ്വാമി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫാക്ടറിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ടെലിഫോൺ വരെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാലത്ത് സ്വാമിയുടെ മുറിയിൽ വെച്ചുള്ള സംസാരം ബെഗ് എന്നുള്ള സംശയം കൊണ്ടാ ഇടുക്കിയിൽ ഹെറോയിനും കൊക്കൈനും പ്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി രഹസ്യമായി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പൊ മയക്കുമരുന്ന് ഏജന്റാണോ ഈ കള്ള കഴിവരണം എന്നാലേ നമുക്ക് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ കാണാം തായ്പന്മാര് മയക്കുമരുന്ന് ഏർപ്പാടിനൊന്നും ഞാനില്ല ഗെയിംസ് കൂട്ടിയെ കാണുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് പോവാ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമായിരുന്നു ആ സായിപ്പന്മാരുടെ വേഷം കണ്ട് അവരെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇവ തറലി മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ വന്നുകൊണ്ടാ അവരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊളംബിയ കാട്ടിൽസിന്റെ മറ്റൊരു ഫേസ് ആണ് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറിന് മാത്രം ദ ആർ മൾട്ടി ബില്ലിനേഴ്സ് വേണ്ട മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാട് ഞാൻ നേരത്തെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ് ഐ എം സോറി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വഷളാകുന്നത് ഞാനാ ദേവനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ റിയൽ ഡോൺ ഇൻ എവറി സെൻസ് ഡേവിഡ് എബ്രഹാമിനേക്കാൾ ഡയറിംഗ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ മറ്റൊരു ഏജന്റിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡീൽ ഉറപ്പിക്കാനാ അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ദേവനെ അയാൾക്ക് സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ എന്തിനാ അയാളെ നിർബന്ധിക്കുന്നേ കുടിക്കാൻ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് കള്ളു വേണം വേണം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് തീർത്തിട്ട് മതി അതൊക്കെ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തല്ലേ ആ പക്ഷെ അതിനൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ലീഡർ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അട്രോസിറ്റീസ് ഒന്നും ഈ മന്ത്രിസഭ സമ്മതിക്കില്ല ഒരു മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ അണ്ടർവേൾഡ് കണക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരാളുമായി സംസാരിക്കുന്ന പോലും അപകടകരമാണ് അല്ലേ ജെയിംസ് കുട്ടിയെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യത്യാസം തുകയിൽ മാത്രം അഞ്ചു കോടി വളരെ കുറവാണ് അത് പത്താക്കി തരണം കാരണം കൊച്ചിയിൽ നേവൽ ബേസിനെന്നും പറഞ്ഞ് കുടിയൊഴിപ്പിച്ച സ്ഥലം ലീഡറെ സ്വാധീനിച്ച് ചുളു വിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് വൈപ്പിനിൽ അനധികൃതമായി കായൽ നികത്തി ഏക്കറോളം വേറെയും ഒപ്പിച്ചു തൃശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കെ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് വക അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറോളം വനഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി ഫോറിംഗ് കൊളോബറേഷനിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ സർ ഭൂമി വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല കെമിക്കൽ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ എത്രയോ പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷനോടെ കൊച്ചിയിൽ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എനിക്കിതൊന്നും കേൾക്കണ്ട കാശിന്റെ കാര്യം പറയണം മിസ്റ്റർ അധികാരമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ തന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി ഫണ്ട് പിരിക്കാൻ നൂറ് നൊട്ടയാണ് അന്നെടുത്ത് തന്നത് ഈ കോടീശ്വരൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഹവാല കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ പത്ത് കോടി ഒന്നും വലിയ തുകയല്ല ദേവൻ എന്ത് പറയുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടാ ഓഹോ തന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടും മദിരാശിയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും താൻ വലിയ കോപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മലയാള രാജ്യത്ത് അത് നടക്കില്ല താൻ അവിഹിതമായി നേടിയ വസ്തുക്കൾ അനധികൃതമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പതിച്ചു വാങ്ങിയ വനഭൂമികൾ കായസ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും മലപ്പുറം കുഞ്ഞുമൂസയും താനും ചേർന്ന് പ
അധികാരം നിങ്ങളുടെ കയ്യില്ല ഞാനൊരു പാവാണ് പാടോ ഇനി ഇയാളുടെ കുംഭസാരം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല വാ ഒരു കോൺഫറൻസിന് വന്നതാ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കാണാൻ പിന്നീട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്ത് വന്നതാ സാറിന്റെ നല്ല മനസ്സാണ് അങ്ങനെ തോന്നിച്ചത് ഞാൻ സേവിച്ച പല യോഗ്യന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറുകട്ട പല കാര്യങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിന്നവനാ ഞാൻ എന്നിട്ടും ഒരു പട്ടിയും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ഇനി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ലെന്ന് തോന്നിക്കാണ് എന്താ പറ്റിയത് വേണ്ടി സുകുമാരൻ അറിയാലും അത് ആ തുടക്കം അതൊരു വ്രണമായി പഴുപ്പ് കയറി പരിശോധനയിൽ ബോൺ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് ഈ കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റ അത് രക്ഷയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബോൺ ക്യാൻസർ മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായർ ദൈവവിശ്വാസിയാണ് കുറുപ്പ് സാറിന്റെ ഗൺമാനായിരിക്കെ കൂടെ പോകാറുണ്ട് ണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ അതിന് മുമ്പ് ഈ മുഖം കണ്ട ഓർമ്മയാണ് ഉണ്ടാവില്ല ഭാര്യയായും വെപ്പാട്ടിയായും കൂടെ കിടന്ന സ്ത്രീകളെ പോലും ഓർക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ ആർക്കോ എവിടെയോ പിറന്ന മക്കളെ തിരിച്ചറിയാനൊക്കില്ല വേണ്ട ശ്രമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് ഒരസുരനെ മാലയിട്ട് വരിച്ചു എന്ന കുറ്റമല്ലാതെ മറ്റൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു പാവം സ്ത്രീയുടെ ഛായയുള്ള ഈ മുഖം ഈ മുഖം കാണുന്നതേ അറപ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അതെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ആവേശമൊന്നും എനിക്കിപ്പോ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് ലോകപ്പിലും ടോർച്ചർ ക്യാമ്പിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാം മുറകളിൽ ബിരുദം നേടിയ മാധവൻ നായർ പ്രതിയുടെ ഗുഹ്യ ഭാഗത്തെ അളവിനൊത്ത് പഴുപ്പിച്ച കമ്പി ഇടിച്ചു കയറ്റി ശൗര്യവും വീര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ച് നാട് വിറപ്പിച്ച ഉരുക്ക് മാധവൻ നായർ ദ ഗ്രേറ്റ് അയൺ മാധവൻ നായർ കഷ്ടം തോന്നും നേതാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഗൺമാനായി ചെരുപ്പ് തുടയ്ക്കുന്നതും കിടക്ക വിരിക്കുന്നതും അകത്തുള്ളവരുടെ അടിയുടുപ്പ് വരെ നനയ്ക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോ എന്റെ വൈരാഗ്യം കുറഞ്ഞു ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കാക്കി കണ്ടാൽ കലി കയറിയിരുന്ന എനിക്ക് മാധവൻ നായരുടെ ഈ ദൈന്യത കണ്ടപ്പോ സഹതാപം തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന ഈ കാല് ഞാൻ തന്നെ വെട്ടി നുറുക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ക്രൂരതയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷയാണത് ദൈവം തന്ന ശിക്ഷ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പട്ടിയും വരില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷം ഓർക്കണം അഗസ്തി മൂഴി പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ സീലിംഗ് ഫാനിൽ നിങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയ ഒരു പാവം സ്ത്രീയുടെ ജഡം ഒരു അമ്മയുടെ ജഡം എന്റെ അമ്മയുടെ ജഡം അത് കണ്ട് ഭയം നുറക്ക നിലവിളിച്ച ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മുഖം വളർന്നവൻ ഗതികെട്ട് കരണ തേടി മുന്നിലെത്തിയിട്ടും ജനിപ്പിച്ചവൻ സ്വീകരിക്കാതെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ആട്ടിയിറക്കി അന്ന് അവന്റെ നേരെ ചുരുട്ടി എറിഞ്ഞ കുറെ മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകൾ അവൻ മറന്നില്ല അതിൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് അവനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ചോര വീണ വഴിയിലൂടെ ശവങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നെത്താൻ അവനെ കരുത്തനാക്കിയത് ആ കടം വീട്ടാനാ ഞാൻ വന്നത് ജെയിംസ് കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ അറിയുന്നേ വാ ഇരി ദേവന്റെ അപ്പൊ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലയോ 
അന്ന് ശരി കാണാനും പറയാനൊന്നും ഒത്തില്ല അതിനിടയ്ക്ക് വഴക്കായി പോയില്ലയോ ഞാൻ അന്ന് ഒരുപാട് കയറി പറഞ്ഞു അതെന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാ പെട്ടെന്ന് അരിചം വരും എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ സാർ അന്നത്തെ പണക്ക ഒരു തമാശയായി കൂട്ടിയാ മതി അതല്ലേ ഇപ്പൊ വന്നത് താൻ ഇടുക്കി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെയാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു 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 ഏർപ്പാട് അവിടെ നമുക്കൊന്ന് കൂടണം ഈ ദേവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇനിയും താമസിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി തെറ്റും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ബാങ്കിൽ അല്പ ജോലിയുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ അച്ഛായ ഒന്ന് നിർത്തിക്ക ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നില തെറ്റും പിന്നെ അന്നത്തെ പോലെ ചൊറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ തളമാവും ഏയ് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നേ കാമാ ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ല സംസാരമൊക്കെ ഇയാൾ ദേവനുമായിട്ട് മതി ദേവൻ സാർ വന്നു സോറി ഞാനൊരു അല്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിരിക്കാം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജെയിംസ് കുട്ടും ദേവനുമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചാ മതി അതല്ലേ പ്ലീസ് കം അത്യാവശ്യമായി നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പണം ബാങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അരമണിക്കൂറുണ്ട് ബാക്കി ഒന്നോ രണ്ടോ വാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നാൽ മതി അത് എവിടെ എങ്ങനെ എത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച ശേഷമേ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരം സ്വീകരിക്കുന്ന അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ തടസ്സങ്ങളല്ല തീർന്നില്ലയോ അച്ഛാ ഒന്നും മിണ്ടാതിരി ഏയ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നേ ദേവൻ ഓ നാട്ടിലാമ്പോ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയല്ല ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ചേടാ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ച് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാ പോലും ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും പറ്റിയാല പേടിയാ കാരണം ഇവളെവിടുന്ന് വന്നെന്നോ ആരും കൊണ്ട് വന്നെന്നോ പ്രായപൂർത്തിയാണോ അല്ലയോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇനി കഷ്ടകാലത്തിന് അങ്ങനെ തൊട്ടുപോയാലോ പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ വരും റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ അവറാച്ചൻ മകളുടെ പ്രായം പോലും ഇല്ലാത്ത ബാലികയെ ബലോത്സംഗം ചെയ്തു വന്ന് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ അച്ചായന്മാർക്ക് പണ്ടേ ഇതൊരു ശാപമാ പെണ്ണ് കാരണം മന്ത്രിക്കത്തേരെ പോയതും എം ബി സ്ഥാനത്തിന് ഭീഷണി ആയതും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടർക്കാ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ അതെ ഈ അച്ചായ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കൂടുതൽ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നേ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് മാറി വരുമ്പോഴേ ഉള്ളു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തപാശയൊക്കെ ദേവനോടാ ഞാൻ പറയുന്നേ അതെല്ലാം ശരിയാക്കാം സാർ കാശ് വരാൻ അല്പം വൈകും അതുവരെ ഒരല്പം എന്റർടൈൻ ഐസാക്സറ്റോ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ നാടൻ വീട് നമ്മുടെ നിറത്തിലുള്ളതേ ഈ വെള്ളക്കാരൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽസാ കൊള്ളുകേല തുകയിൽ മാത്രം അഞ്ചു കോടി വളരെ കുറവാണ് അത് പത്താക്കി തരണം കാരണം കൊച്ചിയിൽ നേവൽ ബേസ് എന്നും പറഞ്ഞ് കുടിയൊഴിപ്പിച്ച സ്ഥലം ലീഡറെ സ്വാധീനിച്ച് ചൂട് വിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചത് വൈപ്പിനില്ല അനധികൃതമായി കായൽ നികത്തി ഏക്കറോളം വേറെയും ഒപ്പിച്ചു തൃശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കെ ബഹുനില കിട്ടണം ഇതിനെല്ലാം പുറമെ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് വക അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറോളം വനഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി ഫോറിൻ കൊളോബറേഷനിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്താ ഇത് നമ്മളൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലേ പത്ത് കോടി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അത് തന്നെ അത് നമ്മൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ നിങ്ങൾ കോട്ട് തന്ന് ജയിപ്പിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പൗരനും അറിയണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി എടുത്ത ഓഹോ അത് ശരി അപ്പോ അന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരു ട്രാബിൾ പെടുത്തായിരുന്നു അല്ലെ അല്ലാതെ എന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി ഈ നാറി പറഞ്ഞ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നിയടാ എടാ കള്ള നിന്നെ ഈ ഖദർ ഒടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മഹാനുണ്ടല്ലോ ഒരു കർണ തടിച്ചാൽ മറ്റേ കർണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മഹാൻ അതല്ല എന്റെ വഴി എന്നെ തല്ലിയവന്റെ കൈ ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും നുറുക്കി കഷ്ണമാക്കും എത്ര കോടി വേണം നിനക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി നെറുകടി കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ നീ എന്ത് വിചാരിച്ചതാ പുല്ലെ നിന്നെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി മദ്യവും കശുവണ്ടിയും പോരാത്തതിന് മാമാപ്പണിയും കൂടെ ചെയ്ത് അങ്ങ് സുഹിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചോടാ അപമാനിക്കരുത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഇല്ല അപമാനിക്കില്ല ഓൺ വൺ കണ്ടീഷൻ ദു ഒബേ മീ 
ഇന്ന് നീ അലങ്കരിക്കുന്ന കസേരയുടെ ചലനം ഇനി ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കും ഓക്കെ നമസ്കാരം വാ വാ ഇദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ ദേവദേവൻ മനസ്സിലായി പക്ഷെ എത്ര ചെറുപ്പാന്ന് കരുതിയില്ല കണ്ടോ എന്റെ ഫയൽ തന്നെയാ എന്റെ മുന്നില് എന്തൊക്കെയാണോ താ അവിടെ തുടങ്ങാൻ പോണത് സ്വകാര്യ താപനിലയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആ എന്തുകൊണ്ട് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ നടക്കും സാർ സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ അനുവദിക്കാമെന്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രി സമ്മതിച്ചാണ് അത് മുഴുവൻ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല തൊഴിലാളി വർഗ ആധിപത്യത്തിലും സോഷ്യലിസത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ അങ്ങേ പോലെ ആദർശധീരനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ചോടുവായി തിങ്ക് യു തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് ബട്ട് ഡെല്ലി വല നോ തിങ്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും സാർ മുമ്പ് അങ്ങയുടെ പാർട്ടി ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഭൂനിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതുവരെ ഭൂമി യാചിക്കാൻ നടത്തിയ പദയാത്രകളും മഹായജ്ഞങ്ങളും യഥാ വ്യായാമങ്ങളാണെന്ന് ആ നിയമം തെളിയിച്ചു ബില്ല് പാസ്സായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഇവിടുത്തെ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും കുടികടപ്പുകാർക്കും മിച്ച ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ആവശ്യം വ്യവസായ വിപ്ലവം പിന്നിട്ട് ചിപ്പ് റവല്യൂഷനിലൂടെ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഴയ കലപ്പയും ചക്രവുമായി തറയിലിഴയുന്ന ഗതികേടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഈ അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് സാർ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുറത്തി കയറി കൊത്തരുത് വിമർശിക്കുക സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് സാർ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷമായി ഇടതും വലതും മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടും ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാം ഈ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തന്നെ മുമ്പ് മഹാരാജാക്കന്മാരുണ്ടാക്കിയ റോഡുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും അല്ലാതെ അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ജനത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം തൊഴിൽ ഇതൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് നീഡ്സ് ശുദ്ധജലം അതെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓ ആള് മോശമല്ല നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരൻ പഴയ ഒരു നക്കലേറ്റാ തീവ്രവാദി ആയിരുന്നു ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ അവന്റെ ആയുധം തന്നെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി പണം ഏത് വഴിയിലൂടെയും അതുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം ആ പണം രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു നന്മയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് സാറ് സഹകരിക്കുമെങ്കിൽ ആ ഈ വലിയ പണക്കാരനാണ് വ്യവസായിയാണെന്നൊക്കെ അവസരപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു എന്താ എന്റെ ബിസിനസ് സ്മഗ്ലിംഗ് ആ സ്വർണം വെള്ളി പൈപ്പ് മണി ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനാണോ ആണോടോ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ ഡ്യൂട്ടി കെട്ടാതെ ഇറക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല നികുതി വെട്ടിക്കാത്ത ബിസിനസ്സുകാര് ഈ നാട്ടിൽ ആരാ ഉള്ളത് സാർ ഷുഗർ സ്കാൻ യൂറിയ സ്കാൻ ടെലികോം സ്കാൻ തുടങ്ങി കിക് ബാക്സും കമ്മീഷനും വഴി ദേശീയ നേതാക്കൾ കോടികൾ എടുക്കുന്നു അത് സി ബി ഐ പിടിച്ചെടുത്താൽ പാർട്ടി ഫണ്ടാണെന്ന് പറയും പാർട്ടി നേതാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിത്തരുത് പക്ഷെ സാറിനും സാറിന്റെ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കും ഈ അഴിമതികൾ നാളിതുവരെ ചെറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വഴി തടയാനും കത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിനും അയച്ച് യുവാക്കളെ കുരുതി കൊടുക്കാതെ അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ അവരെ അണിനിരത്തണം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് മുതൽ പാറശാല വരെ മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് ഓരോ ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഭാരത പുഴയെന്ന് കോരി ചിടുക്കി ഡാം നിറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നീ പവർ കട്ട് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ അധികം പറയണം വ്യഭിചാരത്തിന് സ്ത്രീ പീഡനമെന്ന പുതിയ പേര് നൽകി സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യഭിചാര ഫീസ് നൽകുന്ന സർക്കാരല്ലേ നമ്മുടേത് നിന്റെ ഫയലുകൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എഞ്ചിനീയർമാരെ എല്ലാം കാണിച്ചു അപകടാന്ന് അവര് പറയണേ കാരണം ചോദിക്കണ്ട പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ അല്ലാതെ അറിയാം രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയും പ്രസംഗ പാഠവുമുള്ള ജനനായകന്മാർ ആയിരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞനാണ് ഇല്ലാത്തത് അതാണ് ഈ നാടിന്റെ ശാപം
yes ivide ഞങ്ങൾ പലതവണ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കല്യാണം കഴിച്ച് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആക്കാം അതിന് അവളെ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ആദ്യം ദേവനെ അറിയിക്കാനും ഹരിയുടെ സമ്മതം മേടിക്കാനും ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ പെങ്ങളെ ഞാനൊരു മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കില്ല നിന്നെ പോലെ ഒരു മേത്തന് എന്താ കുഴപ്പം എടാ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും കെട്ടിയാലും അത് ദേശീയോദ്ഗ്രഥനമാണ് നാഷണൽ ഇന്റിഗ്രേഷൻ മറിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായക്കാരൻ പ്രേമിച്ചാലും കല്യാണം കഴിച്ചാലും അത് ദേശീയ കലാപമാവും നാഷണൽ കലാമിറ്റി മുസ്തഫ മേത്തനല്ലേ ന്യൂനപക്ഷക്കാരൻ ആ അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല ആ അവനോന് സഹോദരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുത്തോ പക്ഷെ എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്റെ സഹോദരിമാർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവളുമാർ കൂടെ കർത്തവന്മാരുടെ ജാതി മതവും ഒക്കെ നോക്കിയാലോടാ ആ നാണക്കേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാടുവിട്ടത് ഇന്നും വേദനിച്ചു കഴിയുന്നു വിളിച്ചു പോയവരെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ ഓർക്കില്ല അല്ലാത്ത ഒരുത്തിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം എന്റെ അനിയത്തിയെ ജീവിക്കാൻ മാനമായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കണം അതിനാ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിയത് അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ എന്റെ പൂണൂല് പോലും പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞത് ഇല്ല ഹരി ആ നൂൽ നിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് നീ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുള്ളൂ മുഷിഞ്ഞ ആ നൂൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് മുസ്തഫ എനിക്കറിയാം സരസ്വതി അവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീയല്ല ആരെതിർത്താലോ അത് നടക്കും ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കൂടാ നഞ്ചപ്പ ഗൗഡർക്ക് ഒരേ ഒരു മകനായിരുന്നു വെങ്കടേഷ് അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൽ ഒന്നിനെയും വിടാതെ വെട്ടി നുറുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ക്ഷമിച്ചു ഹരികൃഷ്ണൻ കോംപ്രമൈസ് സ്റ്റോക്കിന് വന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ദേവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് സിൻഡിക്കേറ്റിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വരതരാജൻ അവൻ കുത്തിക്കൊന്നു ഡേവിഡ് അബ്രഹാമിനെ പോലും ശത്രുവാക്കി അതിന്റെ ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ സഹായിച്ചവരെ മുഴുവൻ അവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ 
തുടക്കം ഖാൻ സാഹിബിൽ നിന്നാണ് ക്രൂരമായി ആ മനുഷ്യനെ കൊന്നു അയാളുടെ ഭാര്യയെയും മകളെയും സ്വന്തമാക്കി മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും കൈയടക്കി ആദ്യം തള്ളയെ പുറത്താക്കി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ മകളെയും ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇല്ലത്തെ എച്ചിൽ കഴിച്ച് വളർന്നവനായിരുന്നില്ലേ ഈ ദേവൻ അതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ഇപ്പൊ തന്നോട് കാണിച്ചത് ഇല്ലത്തെ അന്തർജനങ്ങളെ അടക്കം തന്റെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക അന്ന് തനിക്ക് മോഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത് സ്വന്തമാക്കുക അന്യമതസ്ഥനായ മുസ്തഫയ്ക്കാണല്ലോ അനിയത്തിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് പക്ഷെ അവൾ ആരുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തനിക്കറിയോ ഇയാൾക്ക് വിഷമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ സത്യം ഹരികൃഷ്ണൻ അറിയണം പലരെയും നശിപ്പിച്ച ദേവൻ സ്വയം നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവന്റെ ശക്തിയും ധൈര്യവും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു കാട്ടുജന്തുവിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് അവനിപ്പോ അവന്റെ ദിവസം എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ നശിക്കണോ അതോ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണോ ഹരികൃഷ്ണൻ തീരുമാനിക്കാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല ആലോചിക്കും ൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇവിടുത്തെ കോടതികൾക്ക് പരമാധികാരം നൽകി അവിടെയാണ് പിഴച്ചത് ജുഡീഷ്യറി സർക്കാർ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ക്യാബിനറ്റിന് മുകളിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനും തുടങ്ങിയാൽ ഈ രാജ്യത്തെ നമ്മളെ പോലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവിഹിതമായി ഞാൻ പണം സമ്പാദിച്ചത് അവർ കണ്ടെത്തി ബാംഗ്ലൂരുള്ള എന്റെ മകളുടെ വീട് റേഡ് ചെയ്ത് മൂന്നര കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു അതിന് സാധാരണയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് മുഴുവനും അടുക്കളയിലെ കലത്തിലും നിഷ്കാര പായലും പൊതിഞ്ഞു വെച്ചാ പിന്നെ ഐവിക്കാര് പൊക്കാതിരിക്കോ ഇടോ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വീട് തേടി ഞാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോ അതും എന്റെ ഗൾഫ് പര്യടനത്തിനിടയ്ക്ക് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയോ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ അവരൊക്കെ വീട് വീട് റേഡിയോ ഇനി ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാവോ ഒരു പുല്ലും വരില്ലാന്നേ ഹാ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയക്കാണെന്നും പറഞ്ഞ് സാർ പെട്ടെന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പോകണം തിരിച്ചു വന്നാലും ഒരു ഹൃദ്രോഗിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പരിഗണനയൊക്കെ കോടതി തരാതിരിക്കത്തില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നോയമ്പ് നിസ്കാരം അങ്ങോട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞേക്കണം അല്ല ആ സുഖം ഉണ്ടല്ലോ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോയെന്ന് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം അത് വേറ്റില്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ്സ് ആയിരുന്ന അറ്റ ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പറയേ ഈവന് പേടിയുള്ളവൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് വരത്തില്ല ഇയാൾ വിടുത്തരം പറയാതിരിക്കേ അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഈ ക്രൈസിസ് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജനസ്വത്ത തിരിച്ചുവിടാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒന്നുകിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാർഡർ ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെ തട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാപം ഐ മീൻ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് അതിനേക്കാൾ നല്ല വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് കാര്യമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരു സിറ്റി മുഴുവൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറഞ്ഞ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ നശിക്കും എത്ര പേര് കൊല്ലപ്പെടും അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഗൾഫിൽ ഇരുന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ഡേവിഡിന് ഒന്നും അറിയണ്ട ഈസ് ഓൾവേസ് സേഫ് കാര്യം നടത്തി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ റിസ്ക് ഹലോ എന്ത് റിസ്ക് ബ്ലാസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ആർഡിയക്സ് ബായി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വിലയും അദ്ദേഹം തരും പിന്നെ നമ്മളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുത്തനും അറിയില്ല ഈ സ്ഫോടനത്തിൽ ദേവദേവനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിയാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ട എല്ലാ തെളിവുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഏഴ് മുപ്പത് വരെ
spontaneous explosions in 11 crowded areas of the city. This act of violence is one of the most deadly incidents in the recent past in India, causing heavy damages and loss of life. It is suspected that these explosions are acts of retaliation for the demolition of a place of worship of a particular community which took place a few months before. It is also believed that one of the obscure terrorist organizations may have backed up this violent incident. However, no organization so far has claimed any responsibility for this gruesome incident. ഉറപ്പാണ് <laughs> 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 യെസ് ഭൈ സാഹേബ് ഭൈ സുഖം തന്നെയല്ലേ നാട്ടിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായെന്നും അതിൽ കുറച്ച് പേര് ചത്തെന്നും കേട്ടല്ലോ വാട് എ ട്രാജഡി പോലെയാടി മോനെ മജാ കർത്താ ബാഞ്ചൂത് പാസ്റ്റ് ഐ കിൽ യു ഈ നാട്ടുകാരെ ചുട്ട് കരച്ച് കൊന്നിട്ട് നിനക്ക് അവിടെ സൂചി കഴിയാവുന്ന ഈ ആഴ്ചയുടെ പന്നം ആയിന്റെ മോനെ ബാഞ്ചൂത് അരിശപ്പെടാതെ റാനിയ ഈ ഡേവിഡ് അബ്രാമിന്റെ ഒരു രോമം പോലും തൊടാൻ നിന്റെ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല എന്റെ സൽക്കാരവും സമ്മാനവും സ്വീകരിക്കാത്ത എത്ര ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടെന്ന് നീ അന്വേഷിക്ക അവരെന്റെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കും ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കും എന്നും അടിമകളായി കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട നിന്റെ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ ഭരിക്കും അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന നിന്നെ പോലത്തെ പുഴുക്കളെ തറയോട് ചേർത്ത് ചവിട്ടി ഞാൻ അരയ്ക്കും കസ്റ്റംസ് കളക്ടർ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് സാർ അത് ബ്ലാസ്റ്റിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വന്ന വെസലിൽ ദേവാ കെമിക്കൽസിന്റെ പേരിൽ വന്ന ഒരു കൺസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഏതായിരുന്നു വെസൽ അല്ല മീൻ സാറിന്റേതായത് കാരണം ഞങ്ങളത് പരിശോധിച്ചില്ല എന്റേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ ക്ലിയറൻസിന് മിസ്റ്റർ ഹരികൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് വന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഗൗഡർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറിയെന്ന് പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ അന്ന് അയാൾ ഇറക്കിയത് ഇവിടെ ബ്ലാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിച്ച ആർ ഡി എക്സ് ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാകാൻ എനിക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താണ് സാർ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാകണം സത്യം തുറന്നു പറയണം പറഞ്ഞാലെന്റെ ഉദ്യോഗം തന്റെ ഉദ്യോഗം ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താൻ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ അത് മതി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അണുവിട വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരിക്കൽ കൂടി താൻ പറയും ഇതേ യൂണിഫോമിൽ എന്റെ വീഡിയോ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഐസക് യെസ് എവിടെ മുസ്തഫ മുസ്തഫ എനിക്ക് ഉടനെ കാണണം അവനെ
വാട്ട് യു വാണ്ട് ആ ദേവിനെ പുറത്തയക്കൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ല സെൻഡ് ഔട്ട് ക്ഷമിക്കണം സർ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചത് ഐ എം ദേവൻ ദേവദേവൻ ദേവൻ ബ്ലാസ്റ്റ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്റെ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മറ്റങ്ങ് നീതി ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ അഭയം ജുഡീഷ്യറി ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യസന്ധനായ ഒരു ന്യായാധിപന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം സർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങ് കേൾക്കണം കമാൻ ടെൽ മേ മുമ്പ് ഒരു ദേവാലയം തകർത്തതിന്റെ പേരിൽ ബോംബെ നഗരം ചുട്ടുകരിച്ചതും ആയിരങ്ങളെ കുരുതി കൊടുത്തതും ഒരു പ്രത്യേക ന്യൂനപക്ഷ സമുദായമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചവനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ സത്യം മനസ്സിലായപ്പോ എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഈ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും ഒരേ ശക്തികൾ തന്നെ ദേവിദ് എബ്രഹാൻ നഞ്ചപ്പ ഗൗഡർ കേന്ദ്രമന്ത്രി ബാബാ റഹീം ഇവരൊന്നും ഒരേ ജാതിയിലോ മതത്തിലോ പെട്ടവരല്ല സാർ പണം പണത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വർഗം ഐ ക്യാൻ പ്രൂവ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോളിഡ് എവിഡൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് റെസീറ്റ്സ് ഓഡിയോ ടേപ്പ് ആൻഡ് വീഡിയോ കാസറ്റ്സ് ഈ സത്യം തുറന്നു കാണിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം വേണം അതുവരെ എന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമോ ഐ എം ഹിയർ ഫോർ ദാറ്റ് സർ ക്യാൻ യു ഗിവ് മി എ വേർഡ് എ ഗ്യാരണ്ടി പ്രതികളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കണക്കിലെടുക്കാതെ തെളിവുകളെ വിലയിരുത്തി വിധി പറയാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമോ ഈ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ അങ്ങ് ധൈര്യം കാണിക്കുമോ ക്യാൻ യു ഡു ഇറ്റ് സർ ടെൽ മി പ്ലീസ് ശർമ്മ സാറോ ആ നിങ്ങൾ അയച്ച മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി എനിക്ക് ദേവനെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം അതെ ദിവസം ഞാൻ അറിയിക്കാം താങ്ക് യു നമസ്തെ ശർമ്മജി നമസ്തേ സാഹിബ് ഇവിടെ താങ്കളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പൊ എന്റെ ചുമതലയിലാണല്ലോ അതൊന്ന് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാ താങ്ക് യു കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചൊരു കേസിന്റെ വിധികർത്താവാണ് താങ്കൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത ന്യായാധിപൻ അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ കൂടും സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ വന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് എനിക്കല്ല ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സത്യസന്ധതയും നിഷ്പക്ഷതയും എന്ത് വിലയും കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് സാമ്പത്തിക തകർച്ച രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ചു നാണയപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചു കടമാണെങ്കിൽ കുന്നുകൂടി എന്തിന് നിത്യ ചെലവുകൾക്ക് പോലും അന്യരാജ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കൈനീട്ടി നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ അഴിമതിക്കാരായ പഴയ ഭരണകർത്താക്കൾ പലരും ഇന്ന് അഴികൾ എണ്ണുകയാണ് പിന്നീട് വന്നവർ കള്ളക്കെടുത്തുകാരും പൊതുഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് സാറിന്റെ അന്വേഷണത്തിനെങ്ങാൻ തെളിഞ്ഞാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടിയും ലോക ബാങ്കിൽ നിന്ന് പത്ത് കാശ് പോലും കടം കിട്ടില്ല ഇതൊന്നും എന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ പെടുന്നില്ല ശർമ്മജി ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് താങ്കളുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ മാത്രം പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്
ഇതെന്റെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് സാർ എന്റെ ജീവന് വേണ്ടി അവർ ഇനിയും വരും ഏത് നിമിഷവും ഞാൻ അവരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇയാൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കോർഡുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ വീഡിയോ കാസറ്റ് ഓഡിയോ ടേപ്സ് റെലവന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എവറിത്തിങ് ആ സൂട്ട് കേസിലുണ്ട് മറ്റാരെയും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൺവട്ടത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാം പ്രതികൾക്കെതിരെ ഗോഡ് താങ്ക്സ് ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അസുഖം പൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെടാൻ ഇനി ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ തെളിവുകൾ പഠിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമല്ലോ ജെയിംസ് അതെന്റെ കാറിൽ കൊണ്ട് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ സാർ അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗെറ്റ് വെൽസ് ശ്രമിക്കണ്ട അതിൽ തിരയുണ്ടാവില്ല മുൻപ് റിവോൾവർ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ നീ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ തന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും ജനിപ്പിച്ച തന്തയാണെങ്കിലും കൊന്നേക്കണം
തെരുവിൽ പട്ടിണി കിടന്ന നിന്നെ മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹവും കൈ നിറയെ പണവും രക്ഷയ്ക്കായുധവും നൽകി ഞാൻ വളർത്തി അന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഉപദേശം ഇന്ന് നീ എനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചു സൂക്തങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും പഠിച്ച നീ ഭസ്മാസുരന്റെ കഥ മറന്നുപോയല്ലോടാ ചെറ്റേ തന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്ന് വന്നാൽ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും ജനിപ്പിച്ച തന്തയാണെങ്കിലും കൊന്നേക്കണം അതെ അത് നീ എനിക്കിട്ട് തന്നെ പണിതല്ലടാ ബട്ട് യു ഫെയിൽഡ് മിസറബിൾ അതിന് നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ശിക്ഷ Take it from me. Come on.